சிவா திருச்சிற்றம்பலம் சரணம் என்றடியில் வீழ்ந்து தாழ்ந்தழும் அமரற்காக புறமிசை முருவல் பூத்த புண்ணிய கடலில் தோன்றி திறமுரு சிலம்பை மேவும் சிதம்பர கணேசந்தாளை கரமலர் குவித்து வாழ்த்தி அடையனேன் உய்ந்தவாரே வரம் கொண்ட உமை முலைப்பால் மனங்கொண்ட செவ்வாயும் வரங்கொண்ட களிமையிலும் பன்னிரண்டு கண்மலரும் சிறங்கொண்ட மறையிறைஞ்சும் சேவடியும் செந்தூரன் கரம் கொண்ட வேலும் எந்தன் கண்ணை விட்டு நீங்காவே வான்கலந்த மாணிக்க வாசகனின் வாசகத்தை நான் கலந்து பாடுங்கால் நற்கருப்பஞ்சாற்றினிலே தேன் கலந்து பால் கலந்து செழுங்கனித்தீஞ்சுவை கலந்து ஊன் கலந்து உயிர் கலந்து உவட்டாமல் இனிப்பதுவே இன்றைய உரை திருவாசகத்தை பற்றியது மாணிக்க வாசக பெருமானுக்கு தனி இடம் உண்டு அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் மாணிக்க வாசகர் சேர மாட்டார் அவர் தனியா நிற்பார் நடராஜ பெருமான் திருவீதி உலா வர்ற பொழுது நடராஜாவுக்கு இடது பக்கத்தில் சிவகாமி வலது பக்கத்திலே மாணிக்க வாசகர் ஏன் சிவகாமி சீக்கொல் டு மாணிக்க வாசகர் சிவகாமிக்கு சமம் மாணிக்க வாசகர் அடியார்கள் அறுபத்தி மூணு பேரும் பின்னால தான் வருவாங்க நடராஜாவுக்கு பக்கத்தில் வலது பக்கம் இருக்கக்கூடியவர் மாணிக்க வாசகர் மாணிக்க வாசகருடைய நூல் எட்டாம் திருமுறை திருவாசகம்னு பேர் இந்த திருவாசகத்துக்கு என்ன பெருமை மாணிக்க வாசகர் வரலாறு என்ன அதைத்தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் திருவாசகம் தொடங்குற பொழுது எப்படி தொடங்குது உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும் சிவபுராணம் அநேகமா எல்லாரும் படிக்கிறோம் தைவராய் பிறந்தவர்கள் சத்தியமாய் படிக்க வேண்டியது சிவபுராணம் படிக்கணும் நம சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க என்று தொடங்குவது சிவபுராணம் இப்போ மாணிக்க வாசக சுவாமி பாடிய திருவாசகத்தில் மொத்தம் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பாட்டு திருவாசகம் மொத்தம் எத்தனை பாட்டு அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பாட்டு இந்த அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பாட்டுங்கிறதுக்கு சிவபுராணத்தில் ஒரு குறிப்பு இருக்கு இப்போ என்ன கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க எல்லாரும் நம சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க கோகலியாண்ட குரு மனிதன் தாழ் வாழ்க ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ் வாழ்க ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடி வாழ்க எத்தனை வாழ்க ஆறு வாழ்க வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடி வெல்க பிறப்பருக்கும் பிஞ்ஞகந்தன் பெய்கழல்கள் வெல்க புறத்தார்க்கு சேயோந்தன் பூங்கழல்கள் வெல்க கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க சிறங்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கழல் வெல்க எத்தனை வெல்க அஞ்சு வெல்க ஈசனடி போற்றி எந்தையடி போற்றி தேசனடி போற்றி சிவன் சேவடி போற்றி நேயத்தே நின்ற நிமலனடி போற்றி மாய பிறப்பருக்கும் மன்னனடி போற்றி சீரார் பெருந்துரைனம் தேவனடி போற்றி ஆராத இன்பம் அருளுமலை போற்றி எத்தனை போற்றி எட்டு போற்றி ஆறு வாழ்க அஞ்சு வெல்க எட்டு போற்றி ஆறு அஞ்சு எட்டு மொத்தம் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பாட்டு திருவாசகம் என்பதற்கு சிவபுராணத்தில் குறிப்பு என்ன மாணிக்க வாசக சாமி என்ன திட்டம் போட்டா எழுதினாரு கடவுள் கொடுத்தது எம்பெருமான் பாடினான் மாணிக்க வாசகர் வாயசைச்சார் பாட்டை யாரு பாடுறா சிவபெருமான் பாடுறார் பின்னாலை எஸ் பி பாலசுப்பிரமணியம் பாடுவார் சிவாஜி கணேசன் வாயசைப்பார் நம்ம சிவாஜி நல்லா பாடினாரு சிவாஜியா பாடினாரு 
பின்னால அது மாதிரி என்னால் தன்னை இன்றமுள் பாடிய ஈசனை ஆழ்வார் நான் உரைக்கும் வார்த்தைகளாம் நாயகன் தன் வார்த்தையில் வள்ளலார் மாணிக்க வாசக பெருமானுடைய திருவாசகம் ஒவ்வொரு இடமும் இனிக்கும் இன்னும் ஒண்ணு சொல்றேன் இப்ப சிவபுராணம் சொன்னல்ல தொடக்கம் என்ன நம சிவாய வாழ்க நம சிவாயன்னா என்ன அஞ்செழுத்து மந்திரம் அஞ்செழுத்து மந்திரத்தின் பெருமை என்ன நாரதருக்கு சந்தேகம் வந்துதான் கிருஷ்ண பரமாத்மா போனார் கண்ணா அஞ்செழுத்தின் பெருமை என்ன சொல்லு கிருஷ்ண பரமாத்மா என்ன சொன்னார் அஞ்செழுத்து தானே அந்த காட்டுக்கு போ காட்டுல ஒரு பதினாறு அடி வேங்க புள்ளி இருக்கும் அதுகிட்ட போய் கேளு என்ன நான் உயிரோடு இருக்கிறது உனக்கு பிடிக்கலையா இல்ல போய் கேளு நாரதர் அங்க போனார் பதினாறு அடி வேங்க கர்ஜனை பண்ணிக்கிட்டு சிங்கம் மாதிரி நிக்குது கிட்டக்க போனார் ஓம் நம சிவாய என்ற அஞ்சலுத்தின் பெருமை என்ன வேங்கை இவர் ஒரு பார்வை பார்த்து மூணு தடவை இவரை சுத்தி வந்தது கீழே விழுந்தது உயிரை விட்டுருச்சு ஐயோ அஞ்சலுத்து சொன்னா இறந்து போவாங்க வந்துட்டார் ஆறு மாசம் ஆச்சு திரும்ப கிருஷ்ணன் கிட்ட போனார் கண்ணா அன்னைக்கு இப்படி ஆகி போச்சு இப்ப எனக்கு தெரியணும் அஞ்சலுத்து மந்திரத்தின் பெருமைய சொல்லு அதே காட்டுல தெற்கு பக்கத்துல ஒரு பசுமாடு இருக்கு அதுகிட்ட போய் கேளு அதே மாதிரி வந்தார் பசுமாட்டு கிட்ட வந்தார் பசுமாட்டை பார்த்தார் ஓம் நம சிவாய என்ற அஞ்சலுத்தின் பெருமை என்ன பசுமாடு மூணு தர சுத்தி வந்தது முன்னால விழுந்தது படுத்தது உயிரை விட்டுருச்சு இனிமே அஞ்சலுத்து சொன்னா இறந்து போவாங்க புரியுதா தீர்மானம் பண்ணிவிட்ட ஒரு ஒரு வருஷம் ஓடி போயிருச்சு திரும்ப கிருஷ்ணன் கிட்ட வந்தார் என்னப்பா இன்னும் சந்தேகம் தெளியலையே அஞ்சலுத்தின் பெருமை என்ன நாரதரே காசி ராஜாவுக்கு குழந்தை இல்லை நீ போய் திருநீர் கொடு குழந்தை பிறக்கும் அதுகிட்ட போய் கேளு நல்ல வேலையை கிட்ட நான் இதுவரைக்கு கேட்ட இடமெல்லாம் என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியும் காசி ராஜாவுக்கு பிள்ளை இல்லையா நாம் போய் திருநீர் கொடுத்து பிள்ளை பிறந்து அதை கேட்டு அது இந்த மாதிரி ஆகி போனா எங்கதை என்னத்துக்காக இருது அண்ணா நான் நல்லா இருக்கிறது உனக்கு பிடிக்கலையா கிருஷ்ணன் சொன்னான் புத்தி உள்ளவன் பழச்சுக்குவான் நாரதர் யோசிச்சார் என்னமோ சொல்றானே வந்துட்டார் காசி ராஜாட்ட வந்தார் விபூதி கொடுத்தார் பத்தாவது மாசம் அருமையான ஆண் குழந்தை பிறந்த பாழ இடையில வச்சு கொண்டா கொண்டாந்தாச்சு பார்க்கிறார் ஓம் நம சிவாயன்னு சொல்லல புத்தி உள்ள பிள்ளை பிழைக்கும் குழந்தையே அஞ்சலுத்தின் பெருமை என்னார் அஞ்சலுத்த சொன்னாத்தானே வந்துரா அஞ்சலுத்தின் பெருமை என்ன குழந்தை பார்த்தது நாரதரே என்ன தெரியலையா தெரியலையே நான் தான் பதினாறடி வேங்கையாக இருந்தேன் நீங்கள் வந்த அஞ்சலுத்து மந்திரத்தை சொன்னீர்கள் அந்த பிறவி மாறி எல்லோருக்கும் பால் தரக்கூடிய முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் இருக்கக்கூடிய பசுவாக பிறந்தேன் நீங்க அப்பவும் வந்து அஞ்சலுத்து மந்திரம் சொன்னீர்கள் இப்போ காசி ராஜாவுக்கு பிள்ளையா பிறந்திருக்கேன் இப்பவும் அஞ்சலுத்த சொன்னால் என் பிறவி கணக்கு முடிந்து விடும் ஆறுதர் பார்த்தார் நாளைக்கு வர்றேன்ட்டு திரும்பிட்டார் புரியுதா நம சிவாய ஆமா நம சிவாயன்னா என்னங்க அர்த்தம் இன்னைக்கு அதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா மாணிக்க வாசக சுவாமியின் தொடங்குற பொழுதே அதுல தான் தொடங்கியிருக்கு என்பது மறைப்பு சக்தி இப்ப கடவுளை மறைக்குதா இல்லையா ரொம்ப பேர் கடவுள் உண்டா இல்லையாங்கிறார் நம்மளை மறைச்சு பிடிச்சு இந்த ஆணவம் மறைக்குது கண்மம் மறைக்குது எல்லாம் மறைச்சு பிடிச்சு கடவுளை நமக்கு தெரியல நா என்பது மறைப்பு சக்தி மா என்பது மலம் ஆணவம் கண்மம் மாயை ஆணவம்னா என்ன நான் தான் பேசுறேன் நான் தான் படிச்சவன் நான் தான் பணக்காரன் நான் தான் இந்த வீடு கட்டின நான் யார் தெரியுமாங்கிறேன் விழுந்தா நாளைக்கு ரெண்டு நாள் நான் யார் தெரியுமா இது ஆணவம் கண்மம்னா என்ன நல்லதும் பண்றோம் கெட்டதும் பண்றோம் அதன் பலனை நம்ம தான் அனுபவிச்சு தீரணும் அடுத்தவனுக்கு மாத்த முடியாது 
மாயைனா என்ன நம்ம கிட்டே இருக்குன்னு நமக்கே தெரியாது இந்த மூணும் நம்மளை மறைக்குது மலங்கள் நா என்பது மறைப்பு சக்தி மா என்பது மலங்கள் சி என்பது சிவபெருமான் வா என்பது பராசக்தி யா என்பது இந்த ஆன்மா இந்த ஆன்மாவுக்கு யான்னு பேர் ஆன்மான்னா தெரியுமோ அரிசிமான்னா தெரியும் உளுந்துமான்னா தெரியும் ஆஸ்துமான்னா நல்லாவே தெரியும் இந்த ஆன்மா மட்டும் தெரியாது அப்படித்தானே ஆன்மான்னா என்ன உயிர்னு வச்சுக்கிடுங்க அதான் அதான் பதி பசு பாசம்ங்கிறோம் இல்ல அந்த பசுதான் இந்த ஆன்மா இந்த ஆன்மா தான் ய ஏன் தெரியுமா தமிழ்ல ஏ போட்டா தமிழ்ல காணா போட்டா ஒண்ணு ஊனா போட்டா ரெண்டு தெரியுமா அப்படி தமிழ் எழுத்து இருக்கு யானா போட்டா பத்து இந்த ஆன்மாவுக்கு பத்து தன்மைகள் உண்டு அதனால பத்துங்கிற யாவ இந்த ஆன்மாவுக்கு அடையாளமா வச்சா பா என்பது பராசக்தி சி என்பது சிவம் இப்ப சிவையான்னு போட்டா எப்படி இருக்கும் இப்ப நான் உட்கார்ந்து இருக்கேன் என்ன கொஞ்சம் பாருங்க ந ம சி வ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க நம இந்த பக்கம் சிவைய இந்த பக்கம் சிக்கு பக்கத்துல யாரு பாவுக்கு பக்கத்துல யாரு அதாவது ஆன்மா பராசக்தி ஆண்டவன் அப்புறம் இந்த ரெண்டு சக்தியும் இது அமைப்பு இந்த ரெண்டையும் கலட்டி அந்த பக்கம் மாட்டி விட்டுட்டா நமங்கிறத கலட்டி அந்த பக்கம் மாட்டி விட்டு விட்டா சிவாய நம பெருதானா சி முன்னால வந்துடும் நான் முன்னால வந்தா மறைப்பு அதிகம் சி முன்னால வந்தா அருள் அதிகம் அப்ப நம சிவாயன்னு சொல்றது தேவலையா சிவாய நமன்னு சொல்றது தேவலையா யோசிங்க நம சிவாயன்னு சொன்னா உலக சௌபாக்கியங்கள் எல்லாம் கிடைக்கும் பண்டாட்டி புள்ளகுட்டி பங்களா காரு மந்திரி பதவி பொன்னாட புகழ் பெருமை அவ்வளதும் கிடைக்கும் சிவாயனமான்னு சொன்னா சிவபெருமானே கிடைப்பார் எதுங்க தேவையில யோசிங்க என்னம்மா சிவாயனமா தானா அப்படித்தான் சொல்லுவோம் பைசா இல்லாம வண்டி ஓடுமா ஓடாது இல்ல நம சிவாய வந்தா வேணும் சிவாய நமமும் வேணும் திருநெல்வேலியில ஒரு அம்மாட்ட கேட்டேன் என்னங்கம்மா நம சிவாய தேவலையா சிவாய நம தேவலையா அந்தம்மா விவரமான ஆளு எண்பது வயசு வரைக்கும் நம சிவாய அதுக்கப்புறம் சிவாய நம பைசா வேணும் இல்ல நீங்க பாட்டு சொல்லிட்டு போயிருவீங்க தம்மா கெட்டிக்காரி மாணிக்க வாசக சுவாமி தொடங்குற போது நம சிவாயன்னு தொடங்கி ஐநூறு பாட்டு பாடி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாவது பாட்டுல சிவாய நமன்னு வைக்கிறார் திருவாசகம் இப்ப எப்படி தொடங்கினார் நம சிவாய வாழ்கன்னாரா ஐநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாவது பாட்டு நானே யோதவம் செய்தேன் சிவாய நமயன பெற்றேன் தேனாயின் நமுதமுமாய் தித்திக்கும் சிவபெருமான் தானே வந்தனதுள்ளம் புகுந்தடியேற்கருள் செய்தான் ஊனாரும் உயிர் வாழ்க்கை ஒரு தன்றே வெறுத்திடவே நானேயோ தவம் செய்தேன் நானா தவம் பண்ணனே சிவபெருமான் வந்து எனக்கு உபதேசம் பண்ணனா என்ன உபதேசம் பண்ணனா நம சிவாயவா சிவாய நமவா சிவாய நம என பெற்றேன் என சொன்னேன் இல்ல பெற்றேன் அவன் கொடுக்க நான் பெற்றேன் உபதேசம் என்ன சாமிக்கு சிவாய நம இங்க நம சிவாயவில் ஆரம்பிச்சு அங்க சிவாய நமவுக்கு போறார் ஆரம்பிக்கிற போது நம சிவாய பக்குவம் வர்ற பொழுது சிவாய நம இன்ன ஒண்ணு சிவபுராணம் ஆரம்பிக்கிற போது எப்படி ஆரம்பிச்சார் நம சிவாய வாழ்க அப்புறம் நாதன் தாழ் வாழ்க நாதன்னா யார் கடவுள் அப்படிங்கப்படாது அவருக்கு அருள் கிடைச்ச இடம் திருப்பெருந்துறை திருப்பெருந்துறைக்கு இப்ப பேரு ஆவுடையார் கோயில்னு பேர் திருப்பெருந்துறையிலே சிவபெருமானுக்கு பேர் தெரியுமா யாருக்காவது தெரியுமா ஆத்மநாதன் ஆத்மநாதன் ஆன்மாவினுடைய நாதன் ஆத்மநாதன் அதான் நாதன் தாள் வாழ்க நாதன்னா இன்னொரு அர்த்தம் தெரியுமா அந்த காலம் சினிமா பார்த்திருக்கலா மனைவி கணவன நாதாம்பா இன்னைக்கெல்லாம் அப்படி சொன்னா போடாண்டுருவா இது வேற விஷயம் அந்த காலம் ஆமாங்க நாதாம்பா இவன் அப்படியே திரும்புவேன் இதெல்லாம் எங்க காலம் அந்த காலம் நாதன்னா யாரு கணவன் மாணிக்க வாசக சாமி மனைவி சிவபெருமான் கணவன் 
சிதம்பரம் போயிருக்கீங்களா நாலு பக்கம் நாலு வாசல் ஒவ்வொரு வாசல் வழியா ஒவ்வொருத்தர் வந்தாங்க சரிதானா வடக்கு வாசல் வழியா சுந்தரர் வந்தார் தெற்கு வாசல் வழியா சீர்காழியில இருந்து ஞானசம்பந்தர் வந்தார் மேற்கு வாசல் வழியா அப்பர் சாமி வந்தார் நடராஜாவுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற கிழக்கு வாசல் வழியா மாணிக்க வாசகர் வந்தார் ஏன் சார் நாலு பேரு நாலு வாசல்ல வர்றாங்க அவங்களுக்குள்ள என்ன சண்டையா இவர் வந்த வாசல்ல அவர் போகக்கூடாதா அப்படி இல்லை ஆண்டவனை அடைகிறதுக்கு நாலு வழி ஒன்று கடவுள் எங்க அப்பா நாம் புள்ள இது சத்புத்திர மார்க்கம் இதுதான் ஞான சம்பந்தர் இரண்டாவது கடவுள் தலைவன் நான் வேலைக்காரன் நான் தொண்டன் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே இதுதான் அப்பர் சுவாமி தாச மார்க்கம் மூணாவது நம்ம சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி கடவுள் எனக்கு தோழன் நான் அவருக்கு தோழன் அது உரிமை சக மார்க்கம் நாலாவது கடவுள் எனக்கு காதலன் நான் காதலி அதுதான் மாணிக்க வாசகர் அதுக்கு பேரு சன்மார்க்கம்னு பேர் இந்த நாள்ல எது சிறப்பு கடவுள் என்னுடைய கணவன் நான் தான் மனைவி மாணிக்க வாசகர் என்ற மனைவி நடராஜா என்ற கணவனை பிரிந்து அழுத அழுகை தமிழ் தான் திருவாசக தெள்ளமுது என்ன தமிழ் அழுகை தமிழ் தமிழ்ல அஞ்சாறு வகை உண்டு தெரியுமா பேசுனா இயல் தமிழ் பாடினா இசை தமிழ் நடித்தால் நாடக தமிழ் திருமுறைகள் தைவ தமிழ் நாலாயிரம் வைணவ தமிழ் திருவாசகம் அழுகை தமிழ் அழுது 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 அடியடைந்தவர் மாணிக்க வாசக பெருமான் சரி இப்ப நான் என்ன சொன்னேன் நமசிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்கன்னு தொடங்கினேன் முதல்ல பேரு அப்புற வீட்டுக்காரரு கருதானா நமசிவாயங்கிறத அவர் பேரு நாதனுங்கிறது வீட்டுக்காரர் நாதன் ஒருத்தன் தானே ஒன்றே குலமும் ஒருவனே தேவனும் கடவுள் ஒருத்தர் தான் ஆயிரம் வடிவம் எடுக்கலாம் ஒரு நாமம் ஓர் உருவம் ஒன்றும் இல்லார்க்கு ஆயிரம் திருநாமம் பாடி நாம் தெள்ளேனும் கொட்டாமோ சரி பேரு முன்னாலையா ஆள் முன்னாலையா பேரு தான் முன்னால வருது இப்ப நம்மளே எடுத்துங்களேன் நம்ம பேரு முக்கியமா ஆள் முக்கியம் பேரு தான் முக்கியம் தெரிஞ்சுக்கிடுங்க எனக்கு வேண்டிய ஒருத்தர் பேங்க்ல மேனேஜர் ஐம்பதனாயிரம் ரூபா கொண்டே போட்டேன் பேங்க்ல ஏ நீ நானு ஒன்னா படிச்சவங்க ஞாபகம் இருக்காடா ஆமா இருக்கு பேசிட்டு ஐம்பதனாயிரம் ரூபா போட்டுட்டு வந்துட்டேன் ஒரு நாலு நாள் கழிச்சு திரும்ப போனேன் ஏ ராமசாமி போட்ட ஐம்பதனாயிரத்துல ஒரு ரெண்டாயிரம் கொடுறா எம்பனா நான் தான் போட்டேன் அவன் என்ன பண்றான் ஒரு செக் எழுதி கையெழுத்து போடுறாங்கிறான் ஏன் நான் தானடா கொடுத்த அன்னைக்கு இதெல்லாம் என்னத்துக்கு கையெழுத்து நானே வந்திருக்கேன் குடு அதெல்லாம் கிடையாது நீ கையெழுத்து போட்டாத்தான் காசு கிடைக்கும் கையெழுத்து போட்டாட்டு என்னடா ஆகும் என் புழப்பு போயிரும் என்னை விட என் கையெழுத்து பெருசா போச்சே நானே போய் நிக்கிற பொழுது பணம் தருவானா கையெழுத்து கேட்கிறானே ராமச்சந்திரமூர்த்தி ஆஞ்சநேயனை அனுப்பினார் ஆஞ்சநேயன் கடலை அப்படியே தாவி சீதைய பார்த்துட்டு வந்துட்டார் ராமரே வந்த பொழுது அணை கட்டித்தான் போரா புலாச்சு ராம நாமத்தை சொன்ன ஆஞ்சநேயர் தாவிட்டார் ராமனே வந்த பொழுது அணை கட்டித்தான் போரா புலாச்சு ராமன் முக்கியமா ராம நாமம் முக்கியமா ராமன் என்னைக்கு பார்க்க முடியாது ராம நாமத்தை சொல்லலாம் நடராஜாவை என்னைக்கு பார்க்க முடியாது வாயார நமச்சிவாயன்னு சொல்லலாம் அவனை விட அவன் திருநாமம் முக்கியம் அதனால முதல்ல பேரை கொண்டே வச்சார் புரியறாப்புல சொல்லவா ஒரு ஊர்ல ஒரு அம்மா இருந்தது அந்த அம்மாட்ட போய் கேட்டேன் அம்மா உங்க வீட்டுக்காரர் ஒரு இருபது பவுனுக்கு ஒரு தங்க கட்டிய கொடுக்கிறார் வாங்கிக்கிடுவீங்களா இல்ல இருபது பவுனுக்கு ஒரு சங்கிலி பண்ணி கொடுக்கிறார் வாங்கிக்கிடுவீங்களா தங்க கட்டியா தங்க சங்கிலியா இந்த அம்மா என்னை எப்படி பார்த்தது முதல்ல அவரை கொடுக்க சொல்லுங்க நான் அப்புறம் சொல்றேன்னு இதுக்கு நான் தான் நகடைச்சேன் பஞ்சாயத்துக்கு எது தேவையில்லை சொல்லுங்க தங்க கட்டியா தங்க சங்கிலியா சங்கிலி கரெக்ட் அம்மாவுக்கு நூத்துக்கு இருநூறு மார்க்கு தங்க சங்கிலி ஏன் தெரியுமா 
தங்க கட்டிய கொடுத்தா வீட்டுக்குள்ள வாங்கி வச்சிருவோம் தங்க சங்கிடி போட்டா கழுத்துல போட்டு அடுத்த வீட்டுக்காரிக்கு காட்டலாம் நோக்கமே அதானே ஆடையும் சங்கிலியும் நமக்கா அடுத்தவனுக்கா எனக்கு எதுக்குமா ஆடை என் உடம்பு எனக்கு தெரியாது ஆடை இல்லை ஆடை அடுத்தவனுக்கு உணவு எனக்கு உணவு எனக்கு ஆடை அடுத்தவன் தானுகந்த உணவும் பிறருகந்த ஆடையும் இலக்கியம் அப்ப சங்கிலி யாருக்கு வெளியில உள்ளவங்களுக்கு காட்டலாம் தங்க கட்டி மாதிரி சிவபெருமான் சங்கிலி மாதிரி அவன் திருநாமம் முதல்ல எதை வைக்கிறார் நம்ம சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இந்த நாட்டுல ஜி யு போப்னு ஒருத்தர் வந்தார் இந்தியாவுக்கு லண்டன்ல இருந்து வந்தார் சாமியார் செல்வ போட்டவர் இந்தியாவில் உள்ள சைவ பெருமக்களை கிறிஸ்தவனாக மாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணி அங்கிருந்து ஒரு ஐம்பது அறுபது சிலுவை ஒரு ஆயிரம் பைபிள் புஸ்தகம் நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு எடுத்துக்கிட்டு இந்தியாவுக்கு வந்துட்டார் திருநெல்வேலிக்கு போனார் பாளையங்கோட்டைக்கு போனார் மதுரைக்கு போனார் அங்கங்க பேசினார் கடைசி தமிழ படித்தார் தெலுங்கு படித்தார் ஆங்கிலம் தெரியும் பிரெஞ்சு தெரியும் சென்னைக்கு வந்துட்டார் சென்னையில ஒரு புண்ணியவான் அவர்கிட்ட திருக்குறளை கொண்டே கொடுத்தார் சாமி திருக்குறளை வாங்கி படித்தார் ஜி யு போப் ரெவரண்ட் ஃபாதர் திருக்குறளை படித்தாரா நல்லா இருக்கு கூப்பிட்டார் அறம் இருக்கு பொருள் இருக்கு இன்பம் இருக்கு வீடு மட்டும் இல்லையே என்ன மொத்தம் எத்தனை நாடு அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அறம் என்பது கொடுக்கிறது ஈதல் அறம் பொருளுங்கிறது தீவினை செய்யாமல் ஈட்டுவது இன்பம் என்பது மனசு ஒருமித்த கணவனும் மனைவியும் அனுபவிப்பது வீடு என்பது கடவுள் அருளால் இதை விட்டுட்டு நிம்மதியா இருக்கிறது விடுவது வீடு படுவது பாடு கெடுவது கேடு நடுவது நாடு தொடுவது தோடு அதுக்கு ஏன் தோடுன்னு பேர் வச்சா தொட்டுக்கிட்டு இருக்கணும் தொங்கப்படாது தொங்கினா தொங்கட்டான்னு பேரு தொட்டத்தான் தோடு விட்டுட்டா அதுக்கு பேரு வீடு அறம் பொருள் இன்பம் மூணு இருக்கே வீடு இல்லையேன்னாராம் அவரு உடனே அந்த ஆள் என்ன பண்ணார் திருவாசகத்தை தூக்கி கொடுத்தார் ஜி யு போப்புக்கு நல்ல காலம் திருவாசகத்தை தூக்கி கொடுத்தார் திருவாசகம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் முதல் முதலாக அச்சேரியது இந்தியாவில அச்சு எந்திரம் வந்த உடனே முதலில் அச்சேரிய திருமுறை திருவாசகம் சிவக்கொழுந்து தேசிகர்னு ஒருத்தர் ரெடியா வச்சிருந்தார் அச்சு போடலாம்னு வெள்ளக்காரன் சொன்ன உடனே அது வரைக்கும் பைபிள் தான் அச்சு போடலாம் நம்ம நூலெல்லாம் அச்சு போடக்கூடாது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல அச்சு போடலாம்னு சொன்ன உடனே முதலில் அச்சு போடப்பட்ட இலக்கியம் திருவாசகம் ஜி யு போப்பு கையில அது கிடைச்சிது எப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறை ஒட்டி ஜி யு போப் வாங்கினார் பார்த்தார் படித்தார் கண்ணீர் வருது தூக்கிட்டு லண்டனுக்கு போயிட்டார் லண்டன்ல ஒரு பெரிய சாமியார் அவர்கிட்ட போனார் ஃபாதர் இந்த உலகத்தில் உள்ள நூல்கள்ல நாம் பல நூலை படிச்சிருக்கிறேன் நம்ம மேல் நாட்டில் எத்தனையோ நூல்கள் தத்துவ நூல்கள் இருக்கின்றன நம்முடைய சமய நூல்கள் இருக்கின்றன அதையெல்லாம் ஒரு தட்டில் வச்சு இந்த திருவாசகத்தில் ஒரு வரிய ஒரு பாட்டு இல்லை ஒரு வரி ஒரு வரியை எடுத்து இன்னொரு தட்டில் வச்சா மேல் நாட்டு தட்டு மேலே போயிடும் திருவாசக தட்டு கீழே இருக்கும் என்னையா சொல்ற ஒரு வரியா அது எந்த வரி இப்ப சொல்றேன் கேளுங்கோ இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காத அந்த வாழ்க கடவுள் இமைக்கிற பொழுது கூட என்னை விட்டு போகல யாரும் இப்படி சொல்லலையே ஐயா கடவுள் நம்ம விட்டு போக மாட்டார் நமக்குள்ள இருக்கார் நமக்கு தான் தெரியல என் முதுகு எனக்கு தெரியுதா ஊரம் விட்டு பேசுறமே என் முதுகு எனக்கு தெரியுமா தெரியலையே முதுகு தெரியணும்னா என்ன செய்யணும் ஒரு முன்னால ஒரு கண்ணாடி பின்னால ஒரு கண்ணாடி இப்ப பாருங்க முதுகு தெரியும் தெரியும்ல ரெண்டு கண்ணாடி அது மாதிரி நான் யாருன்னு தெரியணும்னா திருவருள் முன்னால இருக்கணும் குருவருள் பின்னால இருக்கணும் ரெண்டு கண்ணாடியை வச்சு பார்த்தா முதுகு தெரிகிற மாதிரி 
திருவருளும் குருவருளும் இருந்தால் நம்மை யாரென்று கண்டு கொள்ளலாம் கண்ணீர் விட்டார் ஜி யூப்போ அப்பொழுது பெரிய நூல் திருவாசகம் அந்த சாமியார் என்ன கேட்டார் ஃபாதர் இந்த நூல் அவளது பெரிய நூல் ஆனால் நீங்கள் ஏன் அதை மொழிபெயர்க்க கூடாது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறை ஒட்டி நீங்கள் ஏன் அதை மொழிபெயர்க்க கூடாது ஜி யு போப் சொல்றார் எனக்கு எழுபது வயசு அப்போ போப்பு பிறந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறுல அவருக்கு எழுபது வயசு நான் எப்படி மொழிபெயர்க்கிறது கர்த்தர் எனக்கு என்ன நீண்ட வாழ்க்கையா கொடுத்திருக்கிற அந்த பெரிய சாமியார் சொன்னார் கவலைப்படாதீர்கள் திருவாசகத்தை மொழிபெயர்க்க தொடங்குங்கள் கர்த்தர் உங்களுக்கு நீண்ட வாழ்க்கையை கொடுப்பார் சாமியார கையெடுத்து கும்பிடுறேன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல ஆரம்பிச்சிட்டாரு வேலை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல மொழிபெயர்ப்பு தொடங்கிட்டு அப்போ ஜி யு போப்புக்கு எழுபத்தி மூணு வயசு தொடங்கிட்டார் மொழிபெயர்த்துக்கிட்டே இருக்கார் எத்தனை பாட்டு சொன்ன அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு மறக்கப்படாது தென்னிந்திய நம்முடைய சைவ சித்தாந்த மையத்துக்கு வந்ததுல திருவாசகம் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பாட்டுங்கிறது தெளிவா மனசுல தங்கணும் யாராவது தூக்கத்துல கேட்டா எந்திரிச்சு சொல்லிவிட்டு தான் ஏண்டா எழுப்பணும் புரியுதா மொத்தம் எத்தனை பாட்டு அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பாட்டு மொழிபெயர்த்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ஒரு விளம்பரம் வந்துச்சு திருவாசகம் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு வரப்போகிறது கூடிய சீக்கிரம் வந்துவிடும் நீங்கள் ஆளுக்கு பத்து ரூபாய் அனுப்பி பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் விலையே பத்து ரூபா பள்ளத்தூர்ல ஒரு செட்டியார் அண்ணாமலை செட்டியார்னு பேர் விலாசம் எல்லாம் தெரியாது ஐயாயிரம் ரூபாய் அனுப்பிச்சார் எப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல ஐயாயிரம் ரூபாய் இன்னைக்கு எத்தனை சைபர் போடுறது ஐநூறு புஸ்தகம் ப்ரீ பப்ளிகேஷன் பிரைஸ் எழுதி வாங்கி தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தார் திருவாசக ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் புஸ்தகம் வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல நம்ம ஜி யு போப்புக்கு எண்பது வயசு எண்பது ஆண்டு நிறைவு விழா அன்றைக்கு திருவாசகத்தை ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஜி யு போப் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்ப்பு செய்தார் உடனே பிரெஞ்சு ஜெர்மன் வரிசைக்கு மொழிபெயர்த்து விட்டாங்க ஆமா ஆங்கிலத்துல வந்துட்டு அப்புறம் என்ன முதல் முதலில் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட திருமுறை நூல் திருவாசகம் முதலில் அச்சேரிய திருமுறை திருவாசகம் ஜி யு போப்பு இப்படி பண்ணாரா அங்கே சொசைட்டி ஆஃப் ஜீசஸ் சேசு சபை இவர் மேல கேஸ் போட்டாங்க நீ இத்தனை பைபிளை தூக்கிட்டு போயிட்டு கடைசி அவ்வளதையும் போட்டு விட்டு ஒரு திருவாசகத்தை தூக்கிட்டு வர்ற ஏன் யா இதுக்கா ஒன்னே அனுப்பணும் நியாயம் தானே அவங்க கேட்கற கேள்வி வந்த வேலையை செய்யாம நீ என்னமோ செஞ்சுட்ட இவர் மேல கேஸ் போட்டாச்சு அங்க போய் இவரை குற்றவாளி கூண்டுல நிறுத்தி விட்டாங்க ஜி யு போப் குற்றவாளி கூண்டல கையில திருவாசக மொழிபெயர்ப்போட நிற்கிறார் பெரிய சாமியார் ஒருத்தர் அவர் தான் அங்க நீதிபதி அவரு வந்தார் ஃபாதர் போப் உங்கள்ட்ட அந்த திருவாசக மொழிபெயர்ப்பு இருக்கிறதா இருக்கிறது கொடுங்கள் நான் படித்து பார்த்து விட்டு அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தீர்ப்பு சொல்லுகிறேன் நீதிபதியை பாராட்டணும் வாங்கிட்டு போயிட்டார் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாரும் தயாரா இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு ஜி யு போப்பு கதை முடிய போகுது இவருக்கு என்ன தண்டனை கிடைக்க போகுதோ தெரியல நீதிபதி அங்கேருந்து வந்தாரா எல்லாரையும் பார்க்கல நேர ஜி யு போப் கிட்ட வந்தார் காலில் விழுந்து கும்பிட்டார் குற்றவாளி காலில் நீதிபதி விழுந்து கும்பிட்டா என்ன அர்த்தம் எல்லாருக்கும் பயந்து போச்சு ஹீ இஸ் தி ட்ரூ கிறிஸ்டியன் இவர் தான் யா உண்மையான கிறிஸ்தவர் ஏன் தாங்க திருவாசக மொழிபெயர்ப்ப படிச்சேன் கண்ணீர் வந்துருச்சு மொழிபெயர்ப்ப படிச்ச எனக்கே பேசாம சென்னைக்கு போய் நம்ம சிவாய வாழ்கன்னு சொல்லலாமான்னு இந்த மனுஷன் மூல நூலையே படிச்சுட்டு 
மாணிக்க வாசக சுவாமி எந்த மொழியில் திருவாசகத்தை எழுதினாரோ அந்த தமிழ் மொழியிலேயே படித்து விட்டு அங்கே சைவத்தில் சேராம நம்ம கிட்ட திரும்பியும் வந்திருக்கிறானே இவன் தாயா உண்மையான கிறிஸ்தவன் எப்படி இருக்கு எல்லாரும் பாராட்டினார்கள் சென்னைக்கு வந்தார் ஜி யு போப் நீதிபதி சுப்பிரமணிய ஐயருக்கு கடிதம் எழுதுகிறார் அந்த நீதிபதி தான் விவேகானந்தர் அமெரிக்காவுக்கு போறதுக்கு உதவி செய்த நீதிபதி விவேகானந்தர் அமெரிக்காவுக்கு போனது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு திரும்பி வந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு இதெல்லாம் அதை ஒட்டி நடந்த கதைகள் அந்த நீதிபதிக்கு கடுதாசி எழுதுறார் ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஜி யு போப் கடுதாசி எழுத இந்த காலத்துல கடுதாசின்னு ஒன்று இருந்துச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டியிருக்கு லெட்டர் புரியுதாமா அந்த காலத்துல கடிதம் இப்ப கடிதமாவது ஒன்னாவது எல்லாம் கைக்குள்ள ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க அவ்வளவு அதுலே முடிஞ்சு போச்சு வீடு வரை லேண்ட்லைன் வீதி வரை ஹேண்ட்போன் காடு வரை செல்லு கடைசி வர பில்லு கற்றமா இல்லையா ரெண்டு கையிலையும் செல்ல வச்சுக்கிட்டு செல்லுலே நம்ம வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு அந்த காலம் கடிதம் ஜவஹர்லால் நேரு மகள் இந்திராவுக்கு எழுதிய கடிதங்கள் டாக்டர் அழகப்ப செட்டியார் மகள் உமையாளுக்கு எழுதிய கடிதங்கள் அதெல்லாம் அன்னைக்கு பேர் இலக்கியங்கள் லெட்டர்ஸ் காந்திஜியினுடைய கடிதங்கள் நீ கடிதம் எல்லாம் கிடையாது எல்லாம் பேச்சிலே காத்திலே போயிடுச்சு அந்த காலத்துல கடிதம் யார் எழுதுறா ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஜி யு போக் யாருக்கு நீதிபதி சுப்பிரமணிய ஐயருக்கு எழுதுற போது முதல்ல ஒரு திருவாசகத்தை எழுதுவாராம் ஏன் அந்த ஆள் படிக்கட்டும் என்னால் அறியாப்பதந்தந்தாய் யானதறியாதே கெட்டேன் கடவுளே என்னால் அனுபவிக்க முடியாத பெரிய இடத்துல என்ன உட்கார வச்சே நான் முட்டாப்பைய எனக்கு அது தெரியலே உன்னால ஒன்னும் குறைவில்லை நான் அறிவில்லாதவன் இதுக்கு என்ன பண்றது என்ன இங்க போட்டு விட்டு நீ மட்டும் போயிட்டியே இது என்னையா நியாயா என்னால் அறியாப்பதன் தந்தாய் யானது அறியாதே கெட்டேன் உன்னால் ஒன்றும் குறைவில்லை உடையாய் அடிமைக்கு யார் என்பேன் பண்ணால் உன்னை பணிந்தேத்தும் பழைய அடியரொடும் கூடாது என் நாயகமே பிற்பட்டு இங்கு இருந்தேன் நோய்க்கு விருந்தாயே இந்த உடம்ப நோய்க்கு விருந்தாக கொடுத்து விட்டு நான் இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் என்னை இப்படி விட்டுட்டு போயிட்டியே இது நியாயமா படிச்சார் இல்ல கண்ணீர் கொட்டீர் அந்த காலத்து லெட்டர் பேப்பர் சுமாரா இருக்கும் இங்க தொட்டு எழுதுறது இந்த கண்ணீர் பட்டுதா அது ஒரு இந்தியா மேப்பே போட்டுருச்சு என்ன பண்ணார் மடிச்சார் வச்சார் அடுத்த கடுதாசி எழுதினார் சுப்பிரமணிய ஐயருக்கு வணக்கம் நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த பரிசை அனுப்பி இருக்கிறேன் அது என்ன தெரியுமா திருவாசகம் படித்த பொழுது என் கண்களிலே இருந்து வந்த கண்ணீரை தாங்கிய திருத்தாள் இது நாதன் தாளை விட புனிதமானது என்ன நாதன் தாள் நம சிவாய வாழ்க நாதன் தாள் வாழ்க நாதன் தாள் திருவடியை விட புனிதமானது கண்ணீரை தாங்கிய திருத்தாள் அவ்வளவு புனிதமானது நம்மாழ்வார் அழுதபடி சொல்றார் ஒரு பொண்ணு பெருமாள நினைச்சாலாம் பாடுனாலாம் கண்ணீர் கொட்டு நிச்சா கண்ணீர் தரையில படக்கூடாதுன்னு கண்ணீரை கையில ஏந்தி துளசி பார்த்து இழ வித்தாளாம் கண்ணீருக்கு அவ்வளவு மரியாதை கண்ணநீர் கைகளால் இறைக்கும் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் திருவாய் மொழி கண்ணநீர் கைகளால் தொலைசி பார்த்தியில இறைக்கும் திருவாசகம் எவ்வளவு முக்கியமானதோ திருவாசகம் படித்த பொழுது வந்த கண்ணீரும் அவ்வளவு முக்கியமானது அதை தாங்கிய திருத்தாளை உங்களுக்கு அனுப்பி இருக்கிறேன் சுப்பிரமணி ஐயர் பதில் போட்டாரா அந்த திருத்தாளை நடராஜ பெருமான் திருத்தாளில் வைத்து கும்பிடுகிறேன் ஜி யு போப் இறக்க போறார் இறக்க போற பொழுது உயிர் எழுதுறார் என்ன உயிர் தெரியுமா நான் இறந்த பின்னால் எனக்கு கட்டக்கூடிய சமாதி சிறியதா இருந்தாலும் பரவாயில்லை மாணிக்க வாசக பெருமான் பிறந்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் கொடுத்த பணத்திலே இருந்துதான் எனக்கு இங்கிலாந்தில் லண்டனில் சமாதி கட்ட வேண்டும் மாணிக்க வாசகர் பிறந்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் கொடுத்த பணம் 
அது குறைவாய் இருக்குமானால் என் சமாதி சிறியதாய் இருக்கட்டும் இந்தியாவுக்கு தகவல் வந்துருச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்ச ஒட்டிய காலகட்டம் எல்லா பையனும் ஆளுக்கு நாலனா கொடுத்தேன் இந்தியாவில் நாலனா தெரியுது அவங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு பைசா ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் ஏ ருபி அவ்வளவுதான் எல்லாம் கொடுத்தான் ஒரு பையன் அஞ்சு ரூபா கொடுத்தான் அந்த காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல அஞ்சு ரூபா இருந்தா ஐம்பது சேர் வாங்கலாம் தெரிஞ்சுக்கிடுங்க அஞ்சு ரூபா ஒரு ரூபாய்க்கு முப்பத்தி ரெண்டு இட்லி எனக்கு தெரிய எனக்கு தெரிய ஒரு ரூபாய்க்கு முப்பத்தி ரெண்டு இட்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல இது அதுக்கு ஐம்பது வருஷம் முன்னால அஞ்சு ரூபா கொடுத்தான் ஹெட் மாஸ்டர் பார்த்தார் என்னடா அஞ்சு ரூபா கொடுக்கற சார் எங்க அப்பா திருவாசகத்தை என்ன படிக்க சொன்னார் நான் படிச்சேன் திருவாசகத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் ஜி யு போப்னு சொல்லி இருக்கார் அவருடைய சமாதின்னு சொல்றீங்க இதுவரைக்கும் எங்க வீட்டுல யாரெல்லாம் வர்றாங்களோ அவங்க எனக்கு ஏதோ நாலனா எட்டனா கொடுப்பாங்க அது எல்லாம் போட்டு வச்சேன் அஞ்சு ரூபா தான் சேர்ந்திருக்கு இன்னும் கொடுக்க ஆசை என்னால் முடியல இருந்த அஞ்சு ரூபாயை கொடுத்துருக்கேன் நானா ஹெட் மாஸ்டர் மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டார் என் சம்பளமே மாத்தைக்கு அஞ்சு ரூபா தாண்டா அந்த பையன் பேர் தெரியுமா உங்களுக்கெல்லாம் இந்த அஞ்சு ரூபா கொடுத்தான் பாருங்க இந்த பையன் பேர் தெரியுமா திரு வி கல்யாண சுந்தர முதலியார் திரு வி கண்ணு பேர் திருவாரூர் விருத்தாசல முதலியார் பிள்ளை கல்யாண சுந்தர முதலியார் திருவாசகம் எங்க போயிடுச்சுன்னு தெரியுதா நான் திருவாசகத்துக்குள்ள இன்னும் போகல வெளியில தான் நிக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணு மகாத்மா காந்தியடிகள் தென்னாப்பிரிக்காவில் இருக்கார் ஜோகான்னஸ்பர்க் ஒரு ஆள் எதிர்த்தாப்புல வர்றான் காந்திக்கு அப்ப மகாத்மா காந்தின்னு பேர் இல்ல எம் கே காந்தி மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி வக்கீல் பாரட்லா ஒரு ஆள் எதிர்த்தாப்புல வர்றான் பக்கத்துல ஒரு துண்டு வச்சிருக்கான் உடம்பெல்லாம் ரத்தம் வழியுது காந்திட்ட வந்தான் காந்தி என்னப்பா இது ரத்தம் வழியுது ஆங்கிலத்துல என்ன அவருக்கு தமிழ் தெரியாது குஜராத்தையும் ஆங்கிலமும் தான் தெரியும் வந்தவன்ட்ட கேட்கிறார் நீ யாரு என் பேர் பாலசுந்தரம் எங்கே இருந்து வர்ற நாங்கள் தமிழ் கூலிகள் என்னையா தமிழ் கூலி தமிழ்நாட்டில இருந்து வந்து கூலி வேலை பண்றவங்க தென்னாப்பிரிக்காவில தென்ன ரத்தம் முதலாளி அடிச்ச அடி ரத்தம் நாங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இருபது மணி நேரம் உழைக்கிறோம் நான்கு மணி நேரம் அடி வாங்கி சாகிறோம் எங்களுக்கு எந்த சுதந்திரமும் கிடையாது வெள்ளைக்காரர்கள் ஏறக்கூடிய எந்த வண்டிகளும் நாங்கள் ஏறக்கூடாது நாய்க்கு லைசன்ஸ் மாதிரி எங்களுக்கு கழுத்தில் லைசன்ஸ் இருக்கிறது நாங்கள் திருமணம் செய்து கொண்டால் கூட அது சட்டப்படி அங்கீகரிக்கப்பட மாட்டாது இந்த நாட்டில் மயிலாடுதுறைக்கு பக்கத்திலே உள்ள சின்ன கிராமத்திலே இருந்து வந்த நாங்கள் முனுசாமி முதலியார் தலைமையிலே இங்கே இருந்து தொழில் பண்ணுகிறோம் இல்லை வேலை பார்க்கிறோம் இந்த அடி முதலாளி அடித்த அடி அது சரி ஏன் துண்ட கக்கத்துல வச்சிருக்க துண்ட தோல்ல போட வேண்டியதுதானே நாங்கள் அடிமைகள் துண்டை தோளில் போடக்கூடாது துண்டை தோளில் போட்டால் என்ன ஆகும் அடுத்தாற் போல் துண்டு போட தோல் இருக்காது என்னடா சொல்ற மகாத்மா காந்தி நீங்க தான் என்ன காப்பாத்தணும் இங்கே கொடுமை அதிகம் காந்தி பார்த்தார் பொறுப்ப கையில் எடுத்தார் ஒத்துழையாமை போர் அவனுடைய கேஸ் எடுத்துக்கிட்டார் கோர்ட்டில் போய் வாதாடினார் அவனுக்கு ஜெயிச்சு கொடுத்தார் முதலாளி பண்ணது தப்புன்னு வெள்ளக்கார நீதிபதி தீர்ப்பு கொடுத்தான் உடனே தமிழ் மக்கள் பூரா காந்தி காலில் போய் விழுந்துட்டாங்க காந்தி நீங்க தான் எங்களை எல்லாம் காப்பாத்தணும் நாங்கள்லாம் மயிலாடுதுறைக்கு பக்கத்தில் தில்லையாடிங்கிற ஊர் நம்ம நினப்பு வருதா தில்லையாடிங்கிற ஊர்ல முனுசாமி முதலியார் தலைமையில வந்தவங்க எல்லாரும் இங்கதான் வேலை பார்க்கறோம் புறப்படு எல்லாரும் ஒத்துழையாமை போர் எல்லாரையும் கைது பண்ணி உள்ள போட்டாச்சு மகாத்மா காந்தி பாலசுந்தரம் அவரோட ஒரு பதிமூணு வயசு பொண்ணும் அவ பேர் தெரியுமா வள்ளியம்மை தில்லையாடி வள்ளியம்மை சின்ன பொண்ணு ஏமா பதிமூணு வயசுல என்னம்மா தெரியும் மலர்ந்தும் மலராத பருவம் 
கொண்டே ஜெயிலில் போட்டாச்சு அடி உத சாப்பாடு இல்லை கழிவுக்கு பயன்படுத்துகிற பாத்திரமும் சாப்பிட பயன்படுத்துகிற பாத்திரமும் ஒன்று கஷ்டம் அந்த பிள்ளையால் தாக்கு பிடிக்க முடியல சாக போகுது பார்த்தா வெளியில் விட்டுட்டா மூணு பேரையும் அந்த பிள்ளை எந்திரிக்க முடியல ஒரு பெரிய துப்பட்டி அதில் அவளை போட்டு சுருட்டி எடுத்துக்கிட்டு பாலசுந்தரமும் மகாத்மா காந்தியும் தோளில் தூக்கிக்கிட்டு ஆசிரமத்துக்கு வந்தாச்சு ஆசிரமத்தில் வந்து அவளை படுக்க வச்சுருக்காங்க சுற்றி எல்லாரும் நிற்கிறாங்க அந்த பொண்ணு மலங்க மலங்க அப்படியே விழிக்கு மகாத்மா காந்தி கேட்கிறார் அம்மா வள்ளியம்மை இறந்து போப்போரியே உனக்கு மனசுல வருத்தமா ஆமாம் பாபுஜி எனக்கு வருத்தம் எதனால வருத்தம் பதிமூணு வயசுல சாக போறியே அதனால வருத்தமா அப்ப என்னம்மா கடவுள் எனக்கு ரெண்டு கண்ணை கொடுத்தார் ரெண்டு காலை கொடுத்தார் ரெண்டு காத கொடுத்தார் ஆனா உயிர் ஒன்னத்தான கொடுத்தார் அதுதான் வருத்தம் என்னம்மா சொல்ற எனக்கு கடவுள் இரண்டு உயிரை கொடுத்திருப்பாரே ஆனால் உங்களுடைய ஒத்துழையாமை போருக்கு இன்னொரு முறையும் இன்னொரு உயிரை கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்திருக்குமே அதுதான் எனக்கு வருத்தம் காந்தி கையெடுத்து கும்பிட்டார் இதுதான் தமிழ் பெண் தாயே உனக்காக நான் தமிழ் படிக்கிறேன் சத்தியம் பண்ணுன உனக்காக நான் தமிழ் படிக்கிறேன் ஆமா இதுக்கும் திருவாசகத்துக்கும் என்ன சார் சம்பந்தம் கேக்குறீங்களா இல்லையா இப்ப வருது இந்த பொண்ணு மலங்க மலங்க விழிச்சாளா இந்த பக்கத்துல இருக்கிற பாலசுந்தரத்தை பார்த்தா அண்ணா அந்த பாட்டை படி கேட்டுட்டு இறந்து போறே அண்ணா இறந்து போறே சொல்லுவாளா யாராவது நம்ம இந்த சிட்னிக்கு போயிட்டு வரேங்கிற மாதிரி இறந்து போறேன் நம்ம வீடுகள்ல இந்தியாவில் யாராவது இறந்து பணம் தூக்கிட்டு போனா வாசல் எல்லாம் கழிவு விடுவாங்க எம்மன் நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டா என்னடா பண்றதுன்னு புரியுதா இறந்து போறேன் தைரியமா சொல்றா பாலசுந்தரம் ஒரு பாட்டை படிச்சார் இந்த பொண்ணு அப்படியே கேட்டது சிரிப்பா இருந்தது முகம் மலர்ந்தது எல்லாரையும் ஒரு தரம் பார்த்தது காந்திட்ட வந்தது சிரிச்சது சிரிச்ச அப்படிக்கு நின்று வச்சு இறந்து போனா முகத்துல சவக்களை வரும் பிரேதக்களை வரும் பயந்து இருக்கும் இது சிரிச்ச ஒடுக்கி இருந்து நான் என் கடமையை முடித்து விட்டேன் ராவணேஸ்வரன் இறந்து கிடந்த பொழுது அவன் எல்லாரையும் ஜெயிச்சானே அது மாதிரி மூணு மடங்கு அவன் முகம் சிரிப்பா கிடந்துச்சான் ராமன் பேரை யாரெல்லாம் சொல்றானோ அவனெல்லாம் என் பேரை சொல்லாம இருக்க முடியாது ராமன் பேர் நிக்கிற வரைக்கும் ராவணன் பேர் நிக்குமா இல்லையா நாசம் வந்துற்ற காலை நல்லதோர் பகையை பெற்றேன் மும்மடங்கு பொழிந்தன அம்முறை துறந்தான் உயிர் துறந்த முகங்கள் அம்மா அம்பர் பாடுறார் இந்த குழந்தை சிரிச்ச பிடிக்கி முடிஞ்சு போச்சு கண்ணீர் கொட்டுது காந்தியடிகள் கேட்கிறார் ஆமாம் பாலசுந்தரம் எதுக்காக அந்த பாட்டை கேட்டா பாலசுந்தரன் சொல்றார் இறக்கிறதுங்கிறது தூங்குற மாதிரி அடுத்த பிறவி எடுக்கிறதுங்கிறது விழிக்கிற மாதிரி நம்ம ராத்திரிக்கு தூங்குறோம் இல்ல நினைப்போடைய தூங்குறான் அசந்து தூங்குறான் அதுதான் சாவு சாவுக்கு ரிகர்சல் பார்க்கிறான் டெய்லி ரிகர்சலுங்கிறது தூக்கம் பயனலுங்கிறது சாவு நானா சொன்னேன் திருவள்ளுவர் சொல்றார் உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு தூங்குறதுங்கிறது என்ன சின்ன சாவு சாவுங்கிறது என்ன பெரிய தூக்கம் சரிதானா இங்க தூங்கினா நாளைக்கு காலையில முடிச்சுக்குவோம் அங்க தூங்கினா அடுத்த பிறவியில முடிச்சுக்குவோம் அவ்வளவுதான் ராத்திரி தூங்குற பொழுது கடைசியா எந்த நினப்பு அடி மனசுல இருக்கோ மறுநா காத்தால எந்திரிக்கிற பொழுது அந்த நினப்பு தான் வரும் சாகுற பொழுது எந்த நினப்போட சாகுறமோ அடுத்த பிறவி எந்திரிக்கிற பொழுது அந்த நினப்பு தான் வரும் சில பேர் சாகுற பொழுது மகனை பார்ப்பான் ஐயோ உனக்கு ஒரு பிள்ளை இல்லையே உன் வயிற்றுல பிள்ளை இல்லையே அப்படின்ட்டு சாவான் இவனே வந்து பிள்ளையா பிறப்பான் நடக்குது 
கடைசியா என்ன நினைப்போ அத அதனாலே அந்த பொண்ணு இந்த பாட்டை படிச்சா அடுத்த பிறவியிலையும் இந்த பாட்டு நினைப்போட பிறக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பாட்டை படிக்க சொன்னாள் அவா இந்த பாட்டை எனக்கு ஆங்கிலத்தில எழுதி தர்றியா யாரு கேக்குறா மகாத்மா காந்தி பாலசுந்தரம் ஆங்கிலத்திலே எழுதி கொடுத்தார் இப்ப காந்தி கைக்கு வந்துருச்சு ஆங்கிலத்துல டிரான்ஸ் லிட்டரேஷன் ஆங்கிலத்துல வந்துருச்சு இப்ப பாரதி இப்போ இப்ப காந்தி படிக்கலாமா இல்லையா பாட்ட படிக்கிறார் முத்தி நெறி அறியாத மூர்கரோடு முயல் வேனை பக்தி நெறி அறிவித்து பலவினைகள் பாரும் வண்ணம் சித்த மனம் அறிவித்து சிவமாக்கி எனையாண்ட அத்தனக்கருளியவாறு ஆறு பெறுவார் அச்சோவே பாலசுந்தரம் இந்த பாட்டுக்கு என்ன அர்த்தம் மோட்சத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா அது தெரியாத மூர்கரோட போய் கிடக்கிறேன் முத்தி நெறி அறியாத மூர்கரோடு முயல் வேனை கடவுள் எனக்கு முன்னால வந்தார் பக்தி வழியை காட்டினார் பழைய வினைகளை எல்லாம் ஓட்டினார் சித்தத்திலே இருந்த குற்றங்களை அறுத்தார் ஜீவனை குறைத்து என்னை சிவமாக்கினார் இது என் அத்தனாகிற சிவபெருமான் பண்ணின காரியம் இது யாருக்கு கிடைக்கும் எங்கே இன்னொரு முறை படிங்க முத்தி நெறி அறியாத மூர்கரோடு முயல் வேனை பக்தி நெறி அறிவித்து படவினைகள் பாரும் வண்ணம் சித்த மலம் அறிவித்து சிவமாக்கி எனையாண்ட அத்தன் எனக்கருளியவாறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே ஆலசுந்தரம் இந்த பாட்டு எங்க இருக்கு திருவாசகத்துல இருக்கு திருவாசகத்துல எங்க இருக்கு திருவாசகம் மொத்த ஐம்பத்தோரு தலைப்பு இது ஐம்பத்தி ஓராவது தலைப்பு அச்சோபதிகம் முதல் பாட்டு காந்தியடிகள் சொன்னார் இந்த பாட்டு என்னுடைய பிரார்த்தனையில் நிறைவான பாட்டு திருவாசகம் எங்க போயிருச்சு பாத்தீங்களா எத்தனை செய்திகள் இப்படி எங்கிட்ட ஒரு நூறு செய்திகள் இதே பயிர் இருக்கு திருவாசகத்தை பத்தி சென்னையில கந்தசாமி பிள்ளைன்னு ஒருத்தர் ஆஹ் ஒண்ணு சொல்ல மறந்தனே ஆமா காந்தி தமிழ் படிச்சாரா இல்லையா சொல்லணுமல்ல படிச்சார் ஆனா அவன் தான் படிச்சார் கையெழுத்து போடுவார் மோக காந்தி கையெழுத்து போடுவார் கையெழுத்து போடுற பொழுது ஒரு பொன்மொழி எழுதி கையெழுத்து போட்டார் நீரில் குமிழி இளமை அது யார் பாடின பாட்டு ஞாபகம் வருதா தமிழ் படிச்சவங்க நீரில் எழுத்தாகும் யாக்கை யார் பாடின பாட்டு குமரகுருபர சுவாமிகள் நீதி நெறி விளக்கத்துல பாடின வரி குமரகுருபர சுவாமிகள் நீதி நெறி விளக்கங்கிற நூலில எழுதுறார் நீரில் குமிழி இளமை இளமைங்கிறது தண்ணியில குமிழி மாதிரி ஓடி போயிரும் நான் கூடத்தான் ஒரு காலத்துல நல்லா இருந்தேன் இளைய வயசுல நல்லா தானே இருக்கும் வயசாக வயசாக என்ன ஆகும் இந்த பொண்ணு கண்ணு வேல் கண்ணும் போ கடைசி அது கோல் கண்ணா நிக்கும் முக்கியமில்ல தொந்தி சரிய மயிரே வெளிய நிறை தந்த மசைய முதுகே வளைய இதழ் தொங்க ஒரு கை தடிமேல் வர மகளிர் நகையாடி தொண்டு கிழவன் இவன் ஆறன இருமல் கிண் கிண் என அருணகிரிநாத சுவாமி பாடுறார் ஒரு காலத்துல போச்சே நீரில் குமிழி இளமை நிறை செல்வம் நீரில் சுருட்டும் நெடுந்திரைகள் நம்முடைய செல்வம் போரா தண்ணியில போற அல மாதிரி போயிரும் நீரில் எழுத்தாகும் யாக்கை தண்ணிகள் எழுதின எழுத்து என்ன இடத்துக்கு நிற்கும் உன் உடம்பும் அப்படித்தாண்டா நீரில் எழுத்தாகும் யாக்கை நமரங்கால் என்னே வலுத்தாதது எம்பிரான் மன்று இப்படி இருக்கிற உடம்ப வச்சுக்கிட்டு நடராஜாவை கும்பிடாம நாளை வீணாக்கலாமா வீணாக்காதே எம்பிரானுடைய மன்றை கும்பிடாம இருக்கலாமா வலுத்தாதது எம்பிரான் மன்று யாரு பாடின பாட்டு குமரகுருபர சுவாமிகள் நீதி நெறி விளக்கத்துல பாடின பாட்டுல இருந்து எடுத்து மகாத்மா காந்தி எழுதி கையெழுத்து போடுறார் கல்கியில வந்தது அந்த கையெழுத்து நான் வெட்டி எடுத்து எங்க வீட்டுல பத்திரமா வச்சிருக்கேன் மகாத்மா காந்தி கையெழுத்து சரி அடுத்த கதைக்கு போறேன் இப்போ சென்னையில கந்தசாமி பிள்ளையின்னு ஒருத்தர் பச்சேப்பன் கல்லூரி பேராசிரியர் கொஞ்ச காலம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியர் கந்தசாமி பிள்ளை அவருக்கு ஒரு ஆசை வந்தது 
என்ன ஆசை லத்தீன் படிக்கணும் லாட்டின் லாட்டின் என்பது சட்டத்தின் மொழி லாட்டின் இஸ் தி லா ஆஃப் லாங்குவேஜ் இட்ஸ் தி லாங்குவேஜ் ஆஃப் லா அதான் கரெக்ட் சட்டத்தின் மொழி லத்தீன் காதலின் மொழி பிரெஞ்சு வணிகத்தின் மொழி இங்கிலீஷ் தெய்வத்தின் மொழி தமிழ் லாங்குவேஜ் ஆஃப் டிவோஷன் லாட்டின் இஸ் தி லாங்குவேஜ் ஆஃப் லா சட்டம் சட்டம் படிக்கணும்னு ஆசை ஒரு கிறிஸ்தவ வக்கீல் போய் சேர்ந்தார் வக்கீல் ஐயா எனக்கு லத்தின் சொல்லி கொடுக்குறீங்களா நல்லா சொல்லி கொடுக்குறேன் படிச்சதே அடுத்தவனுக்கு சொல்லி கொடுக்காம சாகப்படாது எவனெல்லாம் தெரிஞ்சதை அடுத்தவனுக்கு சொல்லி கொடுக்காம செத்து போறானோ அவனெல்லாம் அடுத்த பிறவியில விரும்ப ராட்சசா மாதிரி தலைகளா தொங்கிக்கிட்டு இருப்பேன் திருவனந்த வாரியார் சாமி சொல்றாரு சார் எங்கிட்ட பணம் இருக்கு நான் இறந்து போயிட்டேன் என் பணத்தை என் பிள்ளை எடுத்து செலவழிப்பேன் நான் இறந்ததுனால ஒன்றும் நட்டம் இல்லை என்ன எதுக்கு மதிச்சாங்க எங்கிட்ட உள்ள பணத்துக்காகத்தானே மதிச்சாங்க இந்த பணம் இந்த அப்படியே இருக்கு பணக்காரன் இறந்து போனா வருந்தாது பணத்தை போட்டுட்டு சாகிறான் படிப்பாளி அறிவாளி இறந்து போனா வருந்து அவன் அறிவை எடுத்துக்கிட்டே போயிடுறான் கொடுத்துட்டா போவேன் வச்சிருக்கேன்ிவுக்கு <laughs> 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 இந்த லத்தீன் கேட்ட அந்த வக்கீலைய என்ன சொன்னாரு சாயங்காலம் ஆறு டு ஏழு வாங்க உங்களுக்கு நான் லத்தீன் சொல்லி தர்றேன் கந்தசாமி பிள்ளை போனார் ஆறுல இருந்து ஏழு கந்தசாமி பிள்ளை தமிழ் படித்தவர் கீழே உட்கார்ந்திருப்பார் லத்தீன் படித்தவர் மேல உட்கார்ந்திருப்பார் லத்தீன் மேலே தமிழ் கீழே பாட நடக்கும் ஆறு மாசம் ஆச்சு ஒரு நாள் வக்கீல் ஐயா வந்து அந்த கோட்டை கலட்டி வெறுப்போட தூக்கி போட்டார் கந்தசாமி பிள்ளை கேட்டார் என்னையா இன்னைக்கு ஒரு மாதிரியா வர்றீங்க ஒண்ணும் இல்ல நான் காலையில பூரா சர்ச்சில போய் சாமியை கும்பிடுறேன் மத்தியானம் பூரா கோர்ட்ல போய் எவனெல்லாம் சர்ச்சு சொத்த சாப்பிடுறானோ அவனுக்கெல்லாம் வக்கீலா இருக்கேன் அவனை காப்பாத்துறதுக்கு என்ன அவன் தான் ஃபீஸ் அதிகமா தரேன் யோக்கியமா சம்பாதிச்சவன் அதிக ஃபீஸ் கொடுக்க மாட்டேன் அயோக்கியத்தனமா சம்பாதிச்சவன் அதிக ஃபீஸ் கொடுப்பேன் அதுக்காக அங்க போய் நிக்கிறேன் எனக்கு வாழ்க்கையே வெறுத்து போச்சு கடவுளே நான் உன்னை வைதாலும் வாழ்த்தினாலும் என்னை விட்டுறாதேன்னு எங்க சர்ச்சில போய் கேக்குறேன் கந்தசாமி பிள்ளை உங்க தமிழ்ல இப்படி என்னமாவது பாட்டு இருக்கா கேட்டது யாரு வக்கீல் ஐயா கிறிஸ்தவ வக்கீல் ஐயா கந்தசாமி பிள்ளை சிங்கம் இருக்கு என்ன இருக்கு கடவுளே நான் உன்னை ஏசினாலும் ஏத்தினாலும் என்ன விட்டுறாதே ஏத்துவதுன்னா போற்றுவது ஏசுவதுன்னா திட்டுவது என்ன ஏசினான்னு சொல்றோம்ல எங்கய்யா இருக்கு இப்ப சொல்றேன் கேட்டுக்கிடுங்க ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் என் பிழைக்கே குலைந்து வேசறு வேனை விடுதி கண்டாய் ஏசினாலும் உன்னை ஏத்தினாலும் என்னுடைய தவறை நினைந்து வருந்தக்கூடிய என்னை விட்டுறாதே கடவுள்கிட்ட போய் கேட்கிறார் ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் என் விளைக்கே குலைந்து வேசறு வேனை விடுதி கண்டாய் செம்பவள வெற்பின் தேசுடையாய் என்னை ஆளுடையாய் சிற்று இருக்கு இறங்கி காய்சினால முண்டாய் அமுதுண்ணக்கடையவனே நாங்கள் எல்லாம் அமுதம் உண்பதற்காக நஞ்சை உண்ட சிவபெருமானே உன்னை நாங்கள் வாழ்த்தினாலும் திட்டினாலும் ஏற்றுக்கொண்டு எங்களை விட்டுறாதே பாட்டு நல்லா இருக்கே கந்தசாமி பிள்ளை இந்த பாட்டு எங்கே இருக்கு திருவாசகத்தில இருக்கு திருவாசகத்தில இருக்கா திருவாசகத்தில எங்கே இருக்கு திருவாசகத்தில ஆறாம் தலைப்பு நீத்தல் விண்ணப்பம் இது ஐம்பதாவது பாட்டு எழுதி வச்சு வீட்டுல போய் செக் பண்ணி பாருங்க இவர் சொன்னது சரியா தப்பான்னு ஆறாம் தலைப்பு நீத்தல் விண்ணப்பம் பாட்டு நம்பர் ஐம்பது சரியா கந்தசாமி பிள்ளை 
பார்த்து நல்லா இருக்கே கடவுள்ட்ட போய் என்னை விட்டுறாதேன்னு கேட்கிறாரே எல்லா மாடு நல்ல மாடு உள்ள போயிடுச்சு நான் நொண்டி மாடு கடைசியா வரேன் கடவுளே கதவை சாத்திப்படாதே அப்படின்னு எங்க பைபிள்ல சொல்லி இருக்கு அதே மாதிரி இருக்கே இதுவும் கந்தசாமி பிள்ளை ஒண்ணு செய்யறீங்களா என்ன ஆறுல இருந்து ஏழு வரைக்கு நான் உங்களுக்கு லத்தின்னு சொல்லி தர்றேன் ஏழுல இருந்து எட்டு வரைக்கு நீங்க எனக்கு திருவாசக வகுப்படுக்கிறீங்களா கேட்டது யாரு கிறிஸ்தவ வக்கீல் சரி ஆறுல இருந்து ஏழு வரைக்கும் லத்தீன் மேல இருக்கும் தமிழ் கீழே இருக்கும் ஏழுல இருந்து எட்டு வரைக்கும் தமிழ் மேல இருக்கும் லத்தீன் கீழே இருக்கும் ஆறு மாசம் ஓடுனிச்சு வக்கீல் ஐயா படுத்து கிடக்கிறார் கந்தசாமி பிள்ள வந்தார் என்ன ஐயா படுத்திருக்கு இல்ல உடம்பு கொஞ்சம் சரியா இல்ல இன்னைக்கு லத்தீன் வேண்டாம் திருவாசகம் வேணும் ஒரு திருவாசக பார்த்து சொல்லுங்க நான் கேட்கிறேன் யாருட்ட கந்தசாமி பிள்ளை கந்தசாமி பிள்ள ஒரு திருவாசக பாட்டு சொன்னார் என்ன பாட்டு தெரியுமா மாவடு வகிரன்ன கண்ணி பங்கா நின் மலரடிக்கே கூவிடுவாய் கும்பிக்கே இடுவாய் நின் குறிப்பறியேன் பாவிடை ஆடு புழல் போல் கரந்து பறந்ததுள்ளம் ஆ கெடுவேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமேன் என்ன சார் அர்த்தம் மாவடு வகிரன்ன கண்ணி இந்த மாவடு பார்த்திருக்கீங்களா சாப்பிட்டே இருப்பீங்க ஊறுகாய் மாவடு ஊறுகாய் மாதா ஊட்டாத சோறு மாவடு ஊட்டும் உம் அம்மா ஊட்டாத சோத்த இந்த மாவடு ஊறுகாய் ஊட்டும் மாவடு மாவடு வர ரெண்டா பிச்சா அந்த கண்ணு மாதிரி அழகா இருக்கும் அம்பாள் மீனாட்சியினுடைய கண்ணு மாவடு வ பிளந்தாப்புல அழகா இருக்கா மாவடு வகிரன்ன கண்ணி பங்கா மாவடுவை பிளந்தது போன்ற அழகான கண்களை உடைய பராசக்தியை இடது பாகத்தில் ஏந்திய பெருமானே அப்புறம் மாவடு வகிரன்ன கண்ணி பங்கா நின் மலரடிக்கே கூவிடுவாய் நான் இறந்து போனா உன் திருவடியில என்ன சேர்த்துக்கோ இல்லே கும்பிக்கே இடுவாய் இன்னொரு தாய் வைத்துக்கு என்ன அனுப்பு என்றுதானம்மா அடுத்த பிறவி எடுக்கணும் இல்ல ஆண்டவனோட சேரணும் அவ்வளவுதானே நீ என்ன செய்ய போறியோ எனக்கு தெரியல கும்பினா வயிறு மாவடு வகிர என்ன கண்ணி பங்கா நின் மலரடிக்கே கூவிடுவாய் கும்பிக்கே இடுவாய் இன்னொரு தாய் வைத்துக்கு அனுப்ப போறியோ உன் திருவடியில சேர்த்துக்க போறியோ எனக்கு தெரியலே நின் குறிப்பறியேன் பாவிடை ஆடு குழல் போல் கரந்து பறந்தது உள்ளம் இந்த நெசவு நெய்யிற பொழுது ஒரு குழல் இங்கேயும் அங்கேயும் அப்படி போயிட்டு போயிட்டு வரும் அது மாதிரி நான் அக்கறைக்கும் இக்கரைக்குமா போயிட்டு போயிட்டு வரேன் கோயிலுக்கு போனா யோக்கியமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் வீட்டுக்கு வந்தா அயோக்கியத்தனத்தை ஆரம்பிச்சிடுறேன் அங்கேயும் இங்கேயுமா தடுமாறுறேன் பாவிடை ஆடு குழல் போல் கரந்து பறந்தது உள்ளம் ஆ கெடுவேன் நீ விட்டுட்டா கெட்டு போவேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமேன் நான் உன் திருவடியில் அடைக்கலம் சாமி பிள்ளை பார்த்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த செவத்துல எழுதுங்கோ எங்க ஊர்ல செவத்துல எழுதுற பழக்கம் உண்டு செவத்துல எழுதுங்கோ பாவடு வகிரன்ன கண்ணி பங்கா நின் மலரடிக்கே கூவிடுவாய் உன் திருவடியில் என்னை சேர்த்துக்கொள் கும்பிக்கே இடு அது வேண்டாம் அது வேண்டாம் நம்ம எதுக்கு இன்னொரு தாய் வைத்தல போடுவாய் அப்படின்னு அவனுக்கு ஞாபகப்படுத்தணும் ஒருவேளை நமக்கு பிறவி இல்லாம பண்ணிவிட்டா ஒரு சான்ஸ் தானே இத நம்ம ஏன் அவன்கிட்ட போய் சொல்லணும் வேண்டாம் எழுதுங்க மாவடு வகிரன்ன கண்ணி பங்கா நின் மலரடிக்கே கூவிடுவாய் கும் அதெல்லாம் வேண்டாம் அதெல்லாம் வேண்டாம் போது போது நாளைக்கு வர வேண்டி இருக்காது புரியுதாமா நாளைக்கு வர வேண்டி இருக்காது கிறிஸ்தவ வக்கீல் சிலுவ போட்ட புண்ணியவான் தாத்திரி முழுக்க 
பாவடு வகிரன் கண்ணி பங்கா நின் மலரடிக்கே கூவிடுவாய் நின் மலரடிக்கே கூவிடுவாய் உன் திருவடியிலே என்னை சேர்த்து கொள் படிச்சு 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 பல முறை படிச்சு அப்படி சாஞ்சார் முடிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்துல போட்ட இவ திருவாசக பதிப்புல இந்த வரலாறு அப்படியே இருக்கு ஆமா திருவாசகம்னா என்ன சார் இப்ப சொல்றேன் மாணிக்க வாசகர் வரலாறு இப்பத்தான் தொடக்க போறேன் இது வரைக்கும் வெளியில தான் நின்றிருக்கேன் உள்ள போறோம் மதுரையிலே அது ஒரு முன் வரலாறு உங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்லணும் நான் நல்ல அறிஞர்கள் சபை என்னை விட படிச்சவங்க ரொம்ப பேர் இருக்கிறாங்க உத்தரகோசமங்கைன்னு ஒரு ஊர் இருக்கு தெரியுமா கேள்விப்பட்டிருக்கலா ராமநாதபுரத்துக்கு இந்தியாவில் ராமநாதபுரத்துக்கு பக்கத்தில் உத்தர கோசமங்கை அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு உங்களுக்கு இந்த உடம்புல உத்தர கோசமங்கை இருக்கு தெரியுமா உத்தரம்னா வடக்கு கோசம்னா உடம்பு உடம்புல வடக்கு இந்த விபூதி பூசுற இடம் இதுக்குத்தான் உடம்புல உத்தர கோசமங்கைன்னு பேர் உத்தரம்னா என்ன வடக்கு உத்தராயண புண்ணிய காலம் கோசம்னா உடம்பு அன்னமய கோசம் மனோமய கோசம் உடம்புல வடக்கு பகுதி விபூதி பூசுறது இந்த இடம் தான் உடம்புல உத்தர கோசமங்கை இங்கதான் விபூதி இங்கதான் குங்குமம் இங்கதான் நாமம் எல்லாம் இந்த இடம் தான் உத்தர கோசமங்கைன்னு ஒரு ஊர் ஆயிரம் பேர் ஞானிகள் தவம் செய்தார்கள் ஒரு பெரிய ஆகமம் அவர்கள் கையிலே இருந்தது அந்த ஆகமத்தை வைத்து தவம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் சிவபெருமான் காட்சி கொடுக்கிறார் ராவணேஸ்வரனுடைய மனைவி மண்டோதரி கல்யாணத்துக்கு முன்னால் அவள் என்னை அடைய என்னிடத்திலே வந்து தவம் செய்தவள் பெரிய சிவபக்தை மண்டோதரி ராவணனை மிஞ்சிய சிவபக்தை மண்டோதரி அவள் கல்யாணத்துக்கு முன்னால் வந்து தவம் செய்த இடம் உத்தர கோசமங்கை அதுக்கப்புறம்தான் ராவணனுக்கு அவளுக்கும் கல்யாணமாச்சு மயன் மகள் மண்டோதரி மயன் தேவதச்சன் கல்யாணமாகி போற பொழுது அந்த பொண்ணு என்னை பார்த்து கண்ணீர் விட்டாள் யாரு சொல்றா சிவபெருமான் என்ன கேட்டா தெரியுமா நான் எப்ப நினைக்கிறனோ அப்ப நீ வந்து என் கையில குழந்தையா கிடக்கணும் ஐயா ஆண்டவன் எப்படி இருக்கணுமா இவ கையில குழந்தையா கிடக்கணுமா கற்றாவின் மனம் போல கசிந்துருக வேண்டுவனே கண்ணுக்குட்டிய பார்த்து தாய் கண்ணீர் விடுற மாதிரி கடவுளே ஒன்ன பார்த்து நான் கண்ணீர் விடணும் யாரு கண்ணுக்குட்டி யாரு தாய் மாணிக்க வாசகர் தாயா சிவபெருமான் கண்ணுக்குட்டியா கன்னியாயத்தை பார்த்தீங்களா அவரு தானம்மா தாய் நம்ம தானம்மா கண்ணுக்குட்டி ஆனா பாசம் யாருக்கு தாய்க்கு தானே பாசம் பெத்த மனம் பித்து உள்ள மனம் கல்லு உற்றார யான் வேண்டேன் திருவாசகம் உற்றாரையான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன் கற்றாரையான் வேண்டேன் ஐயோ இந்த படிச்சவங்கள்லாம் எனக்கு வேண்டாம் ஏன் படிக்க படிக்க ஆண்டவனுக்கு நமக்கும் உள்ள இடைவெளி குறையணும் இங்க கூடிக்கிட்டே இருக்கு வேண்டாம் எனக்கு வேண்டாம் கற்றாரையான் வேண்டேன் கற்பன உங்கினியமையும் குற்றாலத்தமர்ந்துரையும் கூத்தா உன் குறைகளற்கேன் கற்ற ஆவின் மனம் போல கன்று குட்டியோடு கூடிய பசுமாட்டின் மனம் போல நான் கசிந்துருக வேண்டுவனே அப்போ பசுமாடு யாரு மாணிக்க வாசகர் சிவபெருமான் யாரு கண்ணுக்குட்டி கண்ணுக்குட்டி மேல பசுமாட்டுக்கு உள்ள பாசம் மாதிரி பெருமானே உன் மேல எனக்கு பாசம் இருக்கணும் அப்ப சிவபெருமான் குழந்தை தானே மண்டோதரி என்ன கேட்டா பெருமானே நான் கூப்பிட்டா குழந்தைய வந்து எங்க கையில கிடக்கணும் அப்படின்னு மண்டோதரி என்கிட்ட கேட்டா இப்ப கல்யாணம் ஆகி அங்க இருக்கா என்னைக்காவது கூப்பிட்டா நான் அவ கையில போய் கிடப்பேன் தாவண என்னை தொட்டு விட்டான்னா இந்த உத்தர கோச மங்கையிலே இந்த இடத்திலே இந்த பெரிய பொய்கையிலே நெருப்பு தோன்றும் பெரிய ஊரணி தண்ணி கிடக்கு குளம் ஊராரால் உண்ணப்படத்தக்கது ஊரணி மனுஷன் குளிச்சா அதுக்கு பேரு குளம் கிடக்கு அங்கே ஒரு நெருப்பு தோன்றும் ராவணன் என்ன தொட்டான்னா அதுல நெருப்பு தோன்றும் 
வெறுப்பு தோன்றினால் இந்த ஆயிரம் பேரும் அதில் விழுந்து என்னை அடைவீர்கள் சிவபெருமான் சொல்லிட்டு விட்டுட்டார் ஒரு நாள் மண்டோதரி நினைக்கிறார் சிவபெருமானே என் கையில குழந்த உடனே குழந்த கையில் இங்க நெருப்பு தோன்றிட்டு ஆயிரம் பேரும் உள்ள பாயணம் தாகமங்களை என்ன செய்யணும் விட்டுட்டு போக முடியாது ஒரு ஆளை கூப்பிட்டாங்க நீ பத்திரமா வச்சுக்கோ நாங்க தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேரும் அக்னியில பாயிரம் நீ மட்டும் இரு இந்த ஆகமங்களை யார்கிட்டையாவது பொறுப்பா ஒப்படைச்சிட்டு தான் வரணும் உட்கார் பொறுப்பை கட்டிவிட்டு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேரும் அக்னியில பாய்ச்சிட்டாங்க அங்கே கையில குழந்த ராவணன் தொட்டா தொட்ட உடனேதான் இங்கே தீ வந்தது ராவணன் தொட்ட உடனே பார்வதி பாக்குறா ஒரு தோழி பெண்ணா வர்றா வந்து குழந்தைய கேக்குறா ராவணன் கேக்குறான் இது யாரு குழந்த மண்டோதரி சொல்றா இந்த தோழி என் குழந்த ஆமா பண்டாட்டி கணவனுக்கு பல சமயம் தாயா இருக்கிறா தெரியுமா ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் பெண்டாட்டி கணவனுக்கு தாயாகவும் இருக்கிறாள் மறக்காதீங்க இது எங் குழந்தைனாலாம் பராசக் கொண்டுகிட்டு போயாச்சு இந்த ஒத்த ஆள் இருக்காரு பாருங்க இந்த ஆகமங்களை வச்சுக்கிட்டு அவரு தான் நம்ம மாணிக்க வாசகர் உக்காத்தியாச்சு என்னடா பண்றதுன்னு தெரியல சித்தராய் இருக்கார் ஆகாச பாதையிலே போவார் இந்தியாவில இருந்தார் ஒரு முறை ஆகாச பாதையில போற பொழுது பாண்டிய நாட்டு உப்பரிகைக்கு மேலே குளிகைய வாயில வச்சு அப்படியே உடம்ப எடையில்லாத ஆக்கி போயிட்டு இருக்கார் கையில இருந்த குளிகை பாண்டிய ராஜா மேல உட்கார்ந்திருந்தா அவன் கையில விழுந்துருச்சு குளிகைன்னா ஒரு மாத்திரை பாண்டிய ராஜா எடுத்து விட்டார் சித்தர் கீழே இறங்கிட்டார் இந்த மாத்திரை உனக்கு வேண்டாம் நான் ஊர் ஊரா உடம்ப எடையில்லாத ஆக்குறதுக்கு இந்த மாத்திரைய பயன்படுத்துறேன் எனக்கு வேணும் உனக்கு வேண்டாம் எங்கிட்ட கொடு குடுக்கிறேன் எனக்கு கைலாசத்தை காட்டணும் நட வம்பா போச்சு கைலாசத்தை நான் பார்க்கணும் சரிவா கூட்டிக்கிட்டு போயிட்டார் கைலாசத்துக்கு போன பொழுது பாண்டிய ராஜா கையில அந்த செங்கோலோட போனார் செங்கோல கைலாசத்துல ஊனி வச்சார் தங்க மலை எல்லாம் தங்கம் சுத்தினார் பார்த்தார் திரும்புறார் செங்கோல எடுத்தார் இவ்வளவு தங்கம் உள்ள ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு போட்டுட்டு வரலாமா எடுத்துக்கிட்டு வரலாமா எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டார் கைலாசத்து தங்கம் ஊர்ல வச்சுக்குவான் சிவபெருமான் கணக்கு பார்த்துக்கிட்டார் எடுத்தாச்சு எடுத்து கொண்டு வந்து பொக்கிஷத்துல வச்சு விட்டார் பல ஆண்டுகள் ஆயின சிவபெருமான் அங்க கணக்கு போட்டுக்கிட்டே இருக்கார் சிவ சொத்து எடுக்கப்படாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுல ஜனவரி மாசம் ஒன்பதாம் தேதி மதுரையில ஒரு ஐந்தாம் உலக தமிழ் மகாநாடு நடந்தது நானூத்தி எட்டு கவிஞர்கள் கலந்து கொண்ட கவிதை போட்டியில ஒருத்தருக்கு பரிசு கிடைச்சது முதல் பரிசு ஒரு கிளி கிளின தெரியுதா முடிச்சு கிழிக்கப்படுவது கிளி வெட்டப்படுவது வேட்டி துண்டிக்கப்படுவது துண்டு ஒரு கிளி கிடைச்சது மூட்டை நாலாயிரத்தி ஒரு ரூபா வச்சு கொடுத்தாங்க என்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னு ஜனவரி மாசம் ஒன்பதாம் தேதி அந்த வாங்கின கவிஞர் கண்ணதாசன் அன்னைக்கு தலைமை தாங்குறார் அவருக்கு அவரோட எல்லாரும் கோயிலுக்குள்ள போறாங்க கோயிலுக்குள்ள போனா சொக்கலிங்க பெருமான் சந்நிதியில திருநீர் கொடுத்தாங்க கண்ணதாசன் வாங்கி நெத்தி நிறைய நல்லா பூசின அவருக்கு நெத்தி எங்க தொடங்குது நெத்தி எங்க முடியுது தலை எங்க தொடங்குதுன்னு தெரியாது புரியுதா வலு வலுன்னு இருக்கு நல்லா பூசிட்டார் அவருக்கு திருநீர் கொடுத்தார்ல அர்ச்சகர் அத அங்க இருந்து வீடியோ கேமராவில படம் எடுக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுல இந்தியாவில வீடியோ கேமரா பெரிய காரியம் இன்னைக்கு எல்லாரும் நமக்கு தெரியாமலே நம்மள எடுத்து விடுறாங்க எடுக்கிறானா இல்லையா அன்னைக்கு அதெல்லாம் கிடையாது ஆச்சரியம் அந்த அர்ச்சகருக்கு சந்தோஷம் 
இன்னொரு அர்ச்சகர் அந்த ஓரத்துல நின்னார் சே நம்ம கொடுக்காம போச்சு கொடுத்திருந்தா வீடியோ கேமராவில் நம்ம முகம் வந்திருக்குமே நாளைக்கு ஆத்துக்காரி அங்கேயும் போய் ஒதுங்கியா நின்னு கேப்பாளே அங்கதானே பயம் பார்த்தார் ஒரு தாம்பாளத்தை எடுத்தார் விபூதியை போட்டார் கொண்டாத்துட்டார் நம்மளும் கொடுப்போம் அதுவும் கேமராவில் பதிவாகும்ல கண்ணதாசன்ட கொடுக்கிறார் பக்கத்தில் வி என் சிதம்பரம் செட்டியார் அவர் தான் கோயில் அறங்காவலர் குழு தலைவர் கோயிலுக்கு போனா திருநீற்ற கூட இரண்டாவது முறை வாங்க கூடாது அது சிவன் சொத்து அப்படித்தான் வாழ்க்கை சைவத்தையும் தமிழையும் யாரெல்லாம் வளர்க்கிறார்களோ அந்த பெருமக்கள் எல்லாம் இந்த சிந்தனை உள்ளவர்கள் சரிதானம்மா கோயிலுக்கு கொடுப்பார்களே தவிர கோயில்ல இருந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க இப்போ கைலாசத்து சொத்து எங்க வந்துருச்சு பாண்டியனுடைய பொக்கு சொத்துக்கு வந்துருச்சு இதுக்கு யாரு காரணம் அந்த சித்தர் காரணம் அவர் தானே கூட்டிக்கிட்டு போனாரு இப்போ அந்த சித்தர் மாணிக்க வாசகராக பிறந்தார் அந்த பாண்டியன் இப்போ அரிமர்தன பாண்டியனா பிறந்தான் அரிமர்தன பாண்டியனுக்கு மந்திரியா மாணிக்க வாசகர் வந்தார் அப்ப இவருக்கு பேரு மாணிக்க வாசகர் இல்லை திருவாத ஊரர் மெல்போன்காரர் சொல்றோம்ல அவளுக்கு தான் ஊரு திருவாத ஊர் திருவாத ஊரர் மந்திரியா வந்துட்டார் மந்திரியா வந்தா ஒரு நாள் எல்லாரும் வந்து சொன்னாங்க குதிரை எல்லாம் குறைஞ்சு போச்சு ராஜா அரிமர்த்தன பாண்டியன் ஒரு பார்வை பார்த்தான் பன்னெண்டாயிரம் பொற்காசு என்ன கணக்கு அன்னைக்கு எடுத்த கைலாசத்து தங்கத்துக்கு வட்டி போட்டா இன்னைக்கு பன்னெண்டாயிரம் பொற்காசு தெரிஞ்சுக்கிடுங்க கொடுக்கணும் உங்கள்ட்ட கடனை வாங்கிட்டு நான் செத்து போயிட்டா அடுத்த பிறவி அந்த கடனை கொடுக்கணும் ஒரு மாதிரியா பாக்குறீங்க நான் உங்கள்ட்ட கடன் வாங்கி இறந்து போயிட்டா அடுத்த பிறவி நீங்க எனக்கு பிள்ளையா வந்து பிறப்பீங்க நான் உங்களுக்கு எல்கேஜிக்கு யூகேஜிக்கு எம்பிபிஎஸ் அதுக்கு இதுக்கு கொடுத்து தீரணும் கணக்கு முடிக்கணும் வேற வழி இல்லை ஏமாத்த முடியாது எங்கேயோ வந்து மாட்டிக்க ஒக்கிஷத்திலேருந்து எவ்வளவு பணம் எடுத்தாரு பன்னெண்டாயிரம் தங்க காசு மாணிக்க வாசகருக்கு என்ன பேரு திருவாத ஊரர் திருவாத ஊர் எங்க இருக்கு மதுரையில இருந்து இருபத்தோரு கிலோமீட்டர் தூரம் கபிலர் பிறந்தது திருவாத ஊர் சங்க இலக்கிய கபிலர் பிறந்தது திருவாத ஊர் சிவபெருமானுடைய கோயில் அங்கே பிறந்தார் திருவாத ஊரர் இருபது வயசுலேயே ராஜா பத்து பிற மந்திரி ஆக்கிவிட்டார் அவளது அறிவு அப்பத்தான் பன்னெண்டாயிரம் பொற்காச கொடுத்து அறந்தாங்கி பக்கத்துல ஏம்பல் ஒரு ஊர் இருக்கு அரேபியாவில இருந்து குதிரை வரும் போய் வாங்கிக்கிட்டு வா நம்ம திருவாத ஊரர் பன்னெண்டாயிரம் தங்க காச எடுத்து எல்லார்ட்டையும் கொடுத்து வச்சு கொண்டுகிட்டு ஒரு நூறு பேரோட வர்றார் மந்திரி திருவாத ஊர்ல இருந்து கிளம்பியாச்சு அறந்தாங்கி வந்தாச்சு அறந்தாங்கியில இருந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் ஒரு இடம் ஒரு பெரிய சோலை சோலைக்குள்ள இருந்து என்னமோ சத்தம் கேட்குது காந்த இழுத்துது இரும்பு போயிடுச்சு என்ன சத்தம் கேட்குது ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய காலையில எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு இங்கே இருந்து ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாயன்னு நூத்தி எட்டு மரம் வாய் விட்டு சொல்லுங்கள் எந்த வியாதியும் வராது பிராணாயாமா இங்க இருந்து வரணும் ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய காதில விழுந்துருச்சு 
திருவாதவூரர் உள்ள போய் பார்க்கிறார் உள்ள ஒரு அழகா செக்கச்சவேன்னு பூநூல் போட்டு ஒருத்தர் உட்கார்ந்திருக்கார் அவரை சுத்தி ஒரு ஐம்பது பேர் உட்கார்ந்திருக்கிறாங்க அவர் கையில ஒரு ஏடு இருக்கு திருவாதவூரர் அங்க போயிட்டார் அப்படி பார்க்கிறார் ஆளை பார்த்தா ரொம்ப அழகா இருக்காரு கையில ஒரு ஏடு இருக்கு சுத்தி வர உள்ளவங்கள்லாம் ஓம் நம சிவாயன்னு அஞ்செழுத்து மந்திரம் சொல்றாங்க ஆகா பார்த்தார் கையில ஏடு இருக்கே இந்த ஏடு என்ன ஏடு கேட்கிறார் இந்த உட்கார்ந்து இருக்காருல அவர் சிவஞான போதம் முதல்ல அவர் வாயிலிருந்து என்ன வார்த்தை வந்தது சிவ சிவ உபதேசம் அப்பவே சொன்னேன் சீன்னா என்ன சிவம் வான்னா என்ன பராசக்தி அவனும் அவளும் இணைந்த காட்சி சிவ சிவான்னா அம்பாளும் ஆண்டவனும் அருளும் பெருமானும் அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கி அவன் தான் சி அருள் தான் வா சிவ 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 உபதேசம் ஆகி போச்சு சிவ ஞான போதம் இந்த நூலுக்கு பேர் என்ன சிவஞான போதம் பின்னாலே மெய்கண்டார் எழுதிய சிவஞான போதம் அல்ல அது ரொம்ப பின்னாலே இது மூணாம் நூற்றாண்டு மாணிக்க வாசகர் வரலாறு மூன்றாம் நூற்றாண்டு எல்லாருக்கும் முன்னாலே பிறந்தவர் மாணிக்க வாசகர் ஞான சம்பந்தருக்கு முன்னாலே பிறந்தவர் மாணிக்க வாசகர் ஏன் தெரியுமா ஞான சம்பந்தர் அப்பர் சுவாமி சுந்தரர் அத்தனை பேரும் பிள்ளையார பாடுறாங்க திருவாசகத்திலே பிள்ளையார் எங்கேயும் கிடையாது திருவாசகம் எத்தனை பாட்டுன்னு சொன்னேன் மறக்கப்படாது அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பாட்டுல முருகன் வருவார் கண்டீசர் வருவார் கண்ணப்பர் வருவார் ஆனால் பிள்ளையார் மட்டும் வரமாட்டார் பாட்டுல ஏன் பிள்ளையார் வணக்கம் வர்றதுக்கு முன்னால் பாடப்பட்டது திருவாசகம் ஞான சம்பந்த சுவாமி முறைப்படி பாடுவார் பத்து பாட்டு பாடணும் பதினோராவது பாட்டுல பலன் சொல்லணும் திட்டம் மாணிக்க வாசக சாமி திருவாசகம் திட்டம் எல்லாம் கிடையாது மட மட மடனு அன்பினாலே கொட்டுனது ஒரு தலைப்புல ஐம்பது பாட்டு இருக்கும் ஒரு தலைப்புல இருபது பாட்டு இருக்கும் ஒரு தலைப்புல பத்து பாட்டு இருக்கும் திருக்களுக்குன்ற பதிகத்துல ஏழு பாட்டு இருக்கும் ஒரு பதிகத்துல ரெண்டு பாட்டு இருக்கும் ஒழுங்கு மடை எல்லாம் கிடையாது எங்க அன்பு வெள்ளம் கொட்டுற பொழுது கணக்கு பார்த்தா பாடுவாங்க மாணிக்க வாசகர் காலத்தால் முற்பட்டவர் கிட்டத்தட்ட மூன்றாம் நூற்றாண்டு ஒருத்தர் இப்படி சொன்ன உடனே ஒருத்தர் கேட்டார் அப்படின்னா சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி திருத்தொண்ட தொகையிலே அவரை பாடலையே ஏன் சார் உண்டாலேனா பாடி இருக்கணுமா இல்லையா நேத்திக்கு வரலாறு சொன்னனே சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வரலாறு அடியார்களை எல்லாம் பட்டிகள் போட்டாரு மாணிக்க வாசகரை விடலாமா ஏன் விட்டார் ஏன்னா மாணிக்க வாசகர் அடியாரே இல்லை சொல்றதுக்கா சார் இங்க வந்தீங்க மாணிக்க வாசகர் அடியாரே இல்லை எழுதி கையெழுத்து போட்டு தரேன் இப்ப மாணிக்க வாசகர் யார் கடவுள் இறைவன் சிவஞான முனிவர் சொல்றார் மாதவ சிவஞான முனிவர் ஞானத்தால் சிவமே ஆனவர் மாணிக்க வாசகர் ஞானத்தால் சிவமே ஆனவர் மாணிக்க வாசகர் எங்க சொந்த ஊரு தேவகோட்டை செட்டிநாட்டுல தேவகோட்டை அங்கே ஒரு செட்டியார் சின்னப்ப செட்டியார்னு அவருக்கு பேர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி மூணுல அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு திருவாசகத்தையும் தங்க ஏட்டுல எழுதி நட்டும் போல்ட்டும் போட்டு மாட்டி வீட்டுல பூஜையில வச்சுட்டார் சிவபெருமான் இல்ல திருவாசகத்துக்கு தான் பூஜை அப்ப என்ன அர்த்தம் சிவபெருமான் இசி கொல்ட்டு திருவாசகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி மூணு தங்க ஏடு அவர் பேரனுடைய சஷ்டியப்த பூர்த்தியில நான் பேசுறதுக்கு போனேன் அவர் பேரன் பேரும் திண்ணப்பன் போன பொழுது இந்த மாதிரி உங்க வீட்டுல ஒரு ஏடு இருக்கு ஆமா இருக்குன்னாரு உள்ள கூட்டிட்டு போய் காமிச்சாரு நான் அதை கலட்டி பார்க்கலாமான்னு கலட்டி பாருங்க நட்டும் போல்ட்டும் போட்டு இவ்வளவு ஏடு கலட்டி பாக்குறேன் அவ்வளவு அற்புதம் ஒரு தப்பு கிடையாது அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு திருவாசகம் தங்க ஏடு அவங்க வீட்டுல இன்னைக்கும் பூஜைகள் இருக்கு எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி மூணு அது முக்கியமான வருஷம் ஏன் தெரியுமா நான் பிறந்தது அந்த வருஷம் 
நான் மறக்க முடியுமா அந்த ஏடு என்ன இருக்கையா எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் அதனாலதான் அடியார்கள் பின்னால வர மாணிக்க வாசக சுவாமி நடராஜாவுக்கு பக்கத்துல வருவார் கோயில்ல போய் பாருங்க நடராஜாவுக்கு பக்கத்துல யார் இருப்பா இடது பக்கத்துல சிவகாமி வலது பக்கம் மாணிக்க வாசகர் அறுபத்தி மூவரும் தனியா இருப்பாங்க மாணிக்க வாசகர் சிவபெருமான் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நான் நம்ம கதைக்கு போறேன் இப்போ சிவஞான போதம்னு ஒரு ஏடு அத காமிச்சாச்சு முதல்ல வார்த்தை சிவபெருமான் கிட்டே இருந்து என்ன வந்தது சிவ உபதேசம் ஆயிடுச்சு மாணிக்க வாசக சாமி கேட்கிறார் இல்ல திருவாத ஊரர் அதான பேர் அவருக்கு அப்பா திருவாத ஊரர் கேட்கிறார் ஆமா சிவஞான போதம் நீங்களே சிவம் என்றால் என்ன ஞானம் என்றால் என்ன போதம் என்றால் என்ன கடவுளை பார்க்கிற வரைக்கும் சந்தேகம் இருக்கும் பார்த்துட்டா சந்தேகம் போயிரும் சாப்பாடு வர்ற வரைக்கும் பேசிக்கிட்டே இருப்போம் சாப்பாடு வந்துருச்சு கைக்கு வாங்கி சண்டை ஆரம்பிச்சிடும் பேசுவோமா அனுபவிச்சவன் பேச மாட்டேன் அனுபவம் வந்துட்டா பேச மாட்டேன் எனக்கும் சேர்த்து சொல்றேன் அனுபவத்தில் ஈடுபட்டுட்டா பேச்சு வராது சிவஞான போதம் என்றால் என்ன சிவம் என்றால் ஈடுணை இல்லாத மெய்ப்பொருள் ஞானம் என்றால் அதை அறிவது போதம் என்றால் அறிந்ததை தெளிவது சிவபெருமான் தனக்குவமை இல்லாதான் என்று அறிவது ஞானம் அதில் தெளிவாயிருப்பது போதம் சிவஞான போதம் விளக்கம் கிடைச்சது உடனே பார்த்தார் திருவாத ஊரர் ஆகா இவரை பார்த்தா நல்லா இருக்கு இந்த இவர் சொன்ன வார்த்தை நல்லா இருக்கு மட மட மடன்னு பாட ஆரம்பிச்சிட்டேன் இவர் பாடினதை கேட்டார் இல்ல சிவபெருமான் நிறுத்து உன் வார்த்தை நல்லா இருக்கு உன் பாட்டு நல்லா இருக்கு உனக்கு பேர் மாணிக்க வாசகன் யாரு கொடுத்தது சிவபெருமான் கொடுத்தது அது வரைக்கும் என்ன பேரு திருவாத ஊரர் உன் வாக்கு மாணிக்கம் நீ மாணிக்க வாசகன் அவ்வளவுதான் சந்தோஷம் இவருக்கு சுத்தி சுத்தி வந்தார் எல்லாரையும் பார்த்தார் எனக்கு ஒண்ணு வேண்டாம் இந்த ராஜ்யம் வேண்டாம் இந்த அமைச்சு வேண்டாம் பன்னெண்டாயிரம் பொற்காசு எக்கேடுங்கட்டு போகட்டும் நான் உன் பின்னால வந்துடணும் கடவுளே 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 மகிழ்ச்சியோட பாடினார் ஆடினார் கண்ணை மூடினார் திறந்தார் பொறுத்தடையும் காண என்னடா இப்பத்தான் பார்த்தேன் பெருமான் இல்ல அடியார்கள் இல்ல ஐயோ பிள்ளைக்கு வா வார்த்தை முடிஞ்சு போச்சு எப்படி இருக்கும் கண்ணீர் விட்டு அழுதார் அந்த அழுகை தமிழ்தான் திருவாசகம் காலையில கல்யாணம் பொண்ணுக்கும் மாப்பிள்ளைக்கும் பொண்ணுகிட்ட எல்லாரும் சொன்னா மாப்பிள்ள அமெரிக்காவில் இருக்கார் அமெரிக்காவில் இருக்கார் இந்த பொண்ணு ஆறு மாசமா அமெரிக்கா அமெரிக்கா அமெரிக்கான்னுகிட்டே உட்கார்ந்து இருக்கு தெருவுல பேரிக்கா வித்தா கூட காதல அமெரிக்கான்னு விழுது இந்த காலையில கல்யாணம் மாப்பிள்ள பக்கத்துல உட்கார்ந்துட்டார் தாலி கட்டியாச்சு சந்தோஷமா இருக்குமல்ல பொண்ணுக்கு என்ன அமெரிக்காவுக்கு கூட்டிட்டு போ போறார் சந்தோஷமா அந்த கண்ணை மூடிக்கிட்டு லாஸ் ஏஞ்சலிஸ் போகணும் சான் பிரான்சிஸ்கோ போகணும் அங்க போகணும் இங்க போகணும் அதெல்லாம் கேட்டிருக்கேன் இது வரைக்கும் போனதில்ல போகணும் நினைச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சா கண்ணை முழிச்சுதா மாப்பிள்ளைய காணும் எதிர்த்தாப்புல உட்கார்ந்து இருந்ததுங்களை காணும் என்ன எங்க போயிட்டாங்க அவங்கள கூட்டிக்கிட்டு மாப்பிள்ள அமெரிக்கா போயிட்டார் என்னையா தாலி கட்டினது எனக்கு கூட்டிக்கிட்டு போறது அவங்களையா இதென்ன நியாயம் அந்த பொண்ணு அழுமா அழாதா அந்த அழுகை தமிழ்தான் திருவாசகம் எனக்கு மாணிக்க வாசகம் பட்டம் சூட்டி தாலிய கட்டி விட்டு இருந்தவங்களை எல்லாம் கூட்டிக்கிட்டு போயிட்டியே ஐயோ என்னை விட்டுட்டு போயிட்டியே ஏழை என்னை இங்கொழி தருளி அன்றுடன் சென்ற அருள் பெறும்படியவர் ஒன்ற ஒன்ற உடன் கலந்தருளியும் எய்த வந்திலாதார் எரியில் பாயவும் மாலது ஆகி மயக்க மெய்தியும் ஒன்னு அடையாதவங்கள் நான் நெருப்புல விழுந்தாங்க நான் நெருப்புலையும் விளரியே ஐயோ நான் மட்டும் தனியா நிக்கிறனே என்னை விட்டுட்டு போயிட்டியே கடவுளே என்னை விட்டுறாதே என்னை விட்டுறாதே இந்த அடுகை தமிழ் தான் திருவாசக தெள்ளமுது அதனாலதான் கண்ணீர் வருது அழுதா கண்ணீர் வரும் இல்ல அழுதார் ஒன்னும் புண்ணியம் இல்ல சிவபெருமான் தில்லைக்கு வான்னு டாட்டா காமிச்சு விட்டு அவர் பாட்டுக்கு போய் 
ஏன் தெரியும் இல்ல இப்படி அளவு விட்டாத்தான் திருவாசகம் வரும் இல்லைன்னா வராது நமக்கு பாட்டு கிடைக்கணும் இல்ல திருவாசகம் வழியில வர்றார் கூட வந்த அசிஸ்டன்ட் சாமி பன்னெண்டு ஆயிரம் பொற்காசை என்ன செய்யட்டும் சிவபெருமானே என்ன செய்யட்டும் கோயில் கட்டு பழைய கணக்கு சிவபெருமான் சரியான ஆளு பழைய கணக்கு இருக்குல்ல ஒன்றாந்தியில கட்டு நம்ம கோயில் கட்டுனா பழைய கணக்கு முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் உட்கார்ந்தார் திருப்பருந்துரை அருமையான கோயில் எப்படி கோயிலுங்கிறீங்க தொண்ணூத்தி அஞ்சு வரி சிவபுராணம் சிவபுராணம் எத்தனை வரி தொண்ணூத்தஞ்சு வரி திருப்பெருந்துறையில தொண்ணூத்தஞ்சு அதிசயங்கள் இருக்கு இன்னைக்கு போய் பாருங்க லிஸ்டே போட்டிருக்காங்க அவ்வளவு அற்புதங்கள் ஆமா சிவபுராணத்துல முப்பத்தி ரெண்டாவது வரி என்ன சார் இப்படியெல்லாம் கேட்டா யாரு சார் பதில் சொல்லுவா என்ன அநியாயமா இருக்கு சிவபுராணத்துல எத்தனாவது வரி முப்பத்தி ரெண்டாவது வரி மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடு உற்றேன் என்ன அர்த்தம் சத்தியமான பெருமானே உன் திருவடிகளை கண்டு இன்று நான் மோட்சத்தை அடைந்து விட்டேன் உட்கார்ந்து பாடுறவரு என்ன சொல்றாரு மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடு உற்றேன் ஏன் மாணிக்க வாசக சாமி ஆண்டவன் திருவடிய அடைஞ்ச பொழுது அவருக்கு வயசு முப்பத்தி ரெண்டு சிவபுராணத்திலே முப்பத்தி ரெண்டாவது வரி மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று இன்றுனா என்ன அர்த்தம் முப்பத்தி ரெண்டு வயசுல வீடு உற்றேன் வீடு உருவேன் இல்ல வீடு உற்றேன் என்ன வார்த்தை சிவபுராணம் முழுக்க அப்படி வார்த்தை பன்னெண்டாயிரம் பொற்காசு கோயில் கட்டியாச்சு மகாராஜா அங்க இருந்த ஆள் விட்டா குதிரை என்னாச்சு கேப்பன் இல்லையா குதிரை என்னாச்சு சிவபெருமானே குதிரை என்னாச்சு இந்தா இந்த மாணிக்கத்தை அந்த ராஜாட்ட கொடுக்க சொல்லு ஆவணி மாசம் மூல நட்சத்திர தன்னைக்கு குதிரை வரும் சொல்லு போ எப்போ ஆண்டவங்கிட்ட நம்மளை ஒப்படைச்சு போட்டமோ அப்புறம் கடவுள் தான் எல்லாம் நமக்கு ஒண்ணும் கிடையாது பொறுப்ப கலட்டி விட்டாச்சுன்னா அவம்பாடு இப்ப கலட்டி விட்டாச்சு எனக்கு இன்னும் ஒண்ணும் கிடையாது எல்லாம் உங்ககிட்ட விட்டு விட்டேன் அன்றே எந்த நாவியும் உடலும் உடமை எல்லாமும் ஒன்றே அணையாய் என்னை ஆட்கொண்ட போதே கொண்டிலையோ இன்றோருடைய உடனுக்குண்டோ என்றோல் முக்கனெம்மானே நன்றே செய்வாய் பிழை செய்வாய் நானோ இதற்கு நாயகமே நல்லது பண்ணாலும் சரி அல்லது தப்பு பண்ணாலும் சரி நீ தப்பு பண்ண மாட்ட உன் சௌரியா என்ன வேணாலும் பண்ணிக்க எனக்கு பொறுப்பு கிடையாது மாணிக்கத்தை கொடுத்து அனுப்பினார் பாண்டியராஜா பார்த்தா ஆகா நான் கொடுத்த பன்னெண்டாயிரம் பொற்காச விட இந்த மாணிக்கத்துக்கு மதிப்பு அதிகம் ஏன் தெரியுமா அது மாணிக்கம் யார் கொடுத்த மாணிக்கம் சிவபெருமான் கொடுத்த மாணிக்கம் யார் மூலம் கொடுத்தார் மாணிக்க வாசகர் மூலம் கொடுத்தார் அப்ப அந்த மாணிக்கம் எப்படி இருக்கும் மாணிக்கமாயிருக்கிற சிவபெருமான் மாணிக்க வாசகர் மூலம் மாணிக்கத்தை தந்தால் அந்த மாணிக்கம் எப்படி இருக்கும் முடிஞ்சுது அங்க இருந்து புறப்பட்டு மதுரைக்கு வந்துட்டார் நாளானைக்கு ஆவணி மூலம் ராஜா பாக்குறான் குதிரை எங்க இருக்கு போய் தேடுங்கடா குதிரையா நம்ம பாண்டி நாட்டுல எங்க இமே காணா எல்லாம் கழுததான் நிக்குது குதிரைய காணம் அப்போ இந்த மாணிக்க வாசகன் நம்மளை ஏமாத்தி விட்டான் இந்த ஆளை தூக்கி ஜெயில்ல போடு எந்த ஊர் ஜெயில்ல போட மதுரை ஜெயில்லையா இல்ல அவங்க சொந்த ஊர் திருவாத ஊர் ஜெயில்லையா எங்க போடட்டும் வெளியூர்ல போட்டா தெரியாது உள்ளூர்ல போட்டாத்தான் மானம் போகும் அவ சொந்த ஊர்ல கொண்ட ஜெயில்ல போடு எப்படி இருக்கு நான் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்திருக்கேன் யாராவது என்னை அடிச்சா ஊர்ல தெரியுமா ஒருத்தனுக்கும் தெரியாது ஊர்ல அடிச்சா அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் சொந்த ஊர்ல போட்டா மானம் போயிரும் வெளியில மானம் போகாது இருந்தத்தானே போறதுக்குங்கிறீங்களா இது வேற விஷயம் சொந்த ஊர் எது திருவாத ஊர் திருவாத ஊர் சிறைகளை கொண்டே போடு போட்டாச்சு நாளைக்கு தாவணி மூலம் கடவுளே 
இப்படி கொண்டாந்திங்க போட்டு விட்டியே அப்பா கண்ணீர் விட்டு அழுதார் சாயங்காலம் கல கல கலன்னு பாத சிலம்பு ஒலி கேட்குது பாத சிலம்பு ஒலி கேட்டா கடவுள் வந்துட்டாருன்னு அர்த்தம் பாத ஊரினில் வந்தினி தருளி பாத சிலம்பொலி காட்டிய பண்பும் திருவாசகத்துல பாடுறார் நான் சொல்ற பேச்சுக்கள்னா அஸ்திவாரம் திருவாசகம் பாத ஊரினில் வந்தினி தருளி பாத சிலம்பொலி காட்டிய பண்பும் பாத சிலம்பு ஒலி கேட்குது ஆகா சிவபெருமான் வந்துட்டார் அதே மாதிரி வந்துட்டார் வெள்ள குதிரை சக்க செவேல்னு சிவபெருமான் கூட ஆயிரக்கணக்கல வெள்ள வளேர்னு அலையடிச்சா பல குதிரைகள் ராஜா பார்த்தா குதிரை வந்துருச்சு டே மாணிக்க வாசகரை வெளியில விடு மாணிக்க வாசகர் வெளியில வந்தார் ஆவணி மூல வீதி மதுரை போய் பார்க்கிறார் வெள்ள குதிரை இல்லை சிவபெருமான் எப்படி இருக்க இவருக்கு தெரியுமில்ல வந்தது யாருன்னு ஆகா பெருமானே வந்துட்டியே சிவபெருமான் கண்ணுக்கு மை போட்டிருந்தாரா தெரியுமா உங்களுக்கு கண்ணுக்கு மை யாரு போடணும் சிவப்பா இருக்க அவங்க கண்ணுக்கு மை போட்டா நல்லா இருக்கும் நான் கண்ணுக்கு மை போட்டா ஒரு பைய நான் போட்டனா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் புரியுது இல்ல சிவபெருமான் எப்படி இருப்பார் சிக்க சேவையில் நிற்பார் கண்ணுக்கு மை போட்டாரா இங்க சார் சொல்லி இருக்கு திருவாசகத்துல சொல்லி இருக்கு அன்னை பத்துன்னு பாடுறார் வேத மொழியர் வெண்ணித்தர் செம்மேனியர் நாதப்பறையினர் அன்னே என்னும் நாதப்பறையினர் நான் முகன் மாளுக்கும் நாதரின் நாதனார் அன்னே என்னும் ஒரு பொண்ணு அம்மாட்ட போய் சொல்லுதான் வேதம் சொன்னவர் இந்தா வந்திருக்கார் அம்மா ரொம்ப அழகா இருக்காரு பாத்தியா அர்த்தம் ரொம்ப அழகா இருக்காரு பாத்தியா ஐயோ கண்ணுக்கு மை போட்டிருக்கார் கண் அஞ்சனத்தர் அஞ்சனம்னா மை கண் அஞ்சனத்தர் சிவபெருமான் சக்க செவேல்னு இருப்பார் மை போட்டா எப்படி இருக்கும் மையும் அழகா இருக்கும் கண் அஞ்சனத்தர் கருணை கடலினர் உள் நிந்துரு கூவர் அன்னே என்னும் உள் நிந்துரு கி உலப்பிலா ஆனந்த கண்ணீர் தருவர் அல் அன்னே என்னும் அவரை பார்த்தேன் கண்ணீர் வழியுது எனக்கு அம்மா அவரை பார்த்தியா ஒரு சட்டை போட்டிருக்கார் சட்டை முழங்காலுக்கு கீழே தொங்குது எங்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒரு ஷெர்வானி மாதிரி போட்டிருப்பார் பார்த்திருக்கீங்களா முழங்காலுக்கு கீழே தொங்கும் சிவபெருமான் அப்படி போட்டுக்கிட்டு வந்தாராம் அதுக்கு பேர் தெரியுமா இந்த முழங்காலுக்கு கீழே தொங்குது பாருங்க சட்டை அதுக்கு பேர் தெரியுமா குப்பாயம்னு பேரு என்ன பேரு குப்பாயம் உடம்புக்கு குப்பாயம்னு பேரு ஆன்மாவுக்கு சட்டை உடம்பு தானே வெள்ளை கலிங்கத்தர் வெந்திரு முண்டத்தர் பள்ளி குப்பாயத்தர் அன்னே என்னும் வெள்ள கலிங்கம் வெள்ள வளேர்னு ஆட நெத்தியில திருநீரு நீண்ட கால் சட்டை வெள்ளை கலிங்கத்தர் வெந்திரு முண்டத்தர் பள்ளி குப்பாயத்தர் அன்னே என்னும் பள்ளி குப்பாயத்தர் பாய் வரி மேற்கொண்டு என் உள்ளங்க வருவரால் அன்னே என்னும் குதிரை மேல வந்தார் என் மனசு ஓடிருச்சு அம்மா இவரை பாத்தியா என்ன அர்த்தம் எனக்கு இவரை கல்யாணம் பண்ணி கொடுன்னு அர்த்தம் மாணிக்க வாசக சுவாமியின் திருவாசகத்துல பதினேழாம் தலைப்பு அன்னை பத்து பத்து பாட்டு பாடுறார் இத படிச்சா ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ நல்ல இடத்துல நல்லா கல்யாணம் நடக்கும் எத்தனாம் தலைப்பு பதினேழு அன்னை பத்து பத்து பாட்டு மாணிக்க வசக சாமி அப்ப பாடினது பாண்டிய ராஜா வந்துட்டான் இவரை பாக்குறான் என்னடா இந்த ஆளு இவ்வளவு அழகா இருக்காரு சிவபெருமான் குதிரையில பக்கத்துல போறார் பாத்துக்கோ குதிரைய பூரா பாத்துக்கோ நாளை பின்ன என்னமோ ஆயிட்டா பொறுப்பு நம்மளுக்கு இல்ல என்னமோ ஆக போகுது பொறுப்பு நம்மளுக்கு இல்ல பாய்க்கோ விற்றவருள் வாபஸ் வாங்கப்பட மாட்டாது நீங்க போர்டு வைக்கிறீங்கல்ல நல்லா பாத்துக்கோ இதா இருக்கு குதிரை எப்படி இருக்கு அழகா இருக்கு நான் கொடுத்த காசை விட குதிரை எல்லாம் நல்லா இருக்கு நல்லா பாத்துக்கோ கயிறு மாறி கொடுத்தாச்சு போ பாண்டி எனக்கு சந்தோஷம் கழுத்துல பொன்னாட போட்டிருந்தான் பொன்னாடன தெரியுமா தங்க ஜருக இந்த நம்ம ஊர்கள்ல வெறும் துண்ட போர்த்து விட்டு ஐயாவுக்கு பொன்னாடை போர்த்தணும் அப்படிங்கிறாங்கல்ல அந்த பொன்னாடை இல்ல தங்க ஜருகங்க மகாராஜா போர்த்துறது 
அப்படியே எடுத்து கொடுத்தா சிவபெருமான் தலையை குறிஞ்சி வாங்கினாரா துணிவரா துணியலாமா கம்ப நீட்டினார் பொன்னாடை அதில் விழுந்தது மாணிக்க வாசகரை பார்த்தான் என்ன அந்த ஆள் இப்படி வாங்குறாரு அது அவுக ஊர் பழக்கம் இவர் அரேபியாக்காரன் அவுக ஊர் பழக்கம் சரி எல்லாம் பார்த்துக்கோ முடிஞ்சது போயாச்சு எல்லாம் போயிட்டாங்க ராஜாவுக்கு சந்தோஷம் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி அவளது குதிரையின் நடியா மாறி போச்சு ஏன் சிவபெருமான் என்ன பண்ணாரு திருப்பெருந்துறைக்கு பக்கத்துல நரிக்குடின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு இன்னைக்கும் அங்க உள்ள காட்டு நரிக பூரா பிடிச்சு குதிரையா மாத்தி கொண்டாந்துட்டார் அது ராத்திரி என்ன ஆகி போச்சு பன்னெண்டு மணிக்கு அவ்வளவு திரும்ப நரியா மாறி இருந்த குதிரைகளை கடிச்சு தின்னு வந்தவன் போனவன் மேலையெல்லாம் பாஞ்சு புடுங்கி நரி இடம் வந்தா தேவலியா பலம் வந்தா தேவலியா நானா நரி இடது பக்கம் வந்தா நல்லதா வலது பக்கம் வந்தா நல்லதா அவன் சொன்னானா மேல விழுந்து புடுங்காம போனா சரி அது எந்த பக்கம் வந்தா நம்மளுக்கு என்ன அவளது பேரையும் புடுங்கிட்டு ஓடி போயிருச்சு ஆமா இந்த சிவபெருமான் ஏமா நிறைய பொண்ணை குதிரையாக்கினார் யோசிங்க ஒரு கழுதைய குதிரையாக்குறது ஈஸி சில பேர் நம்ம ஊர்ல ஓவியம் வரைவேன் வரைஞ்சிட்டு கீழே குதிரைன்னு எழுதுவேன் எழுதலன்னா அது கழுத மாதிரி தெரியும் புரியுதா எழுதுனாத்தான் தெரியும் நான் குதிரைய கழுதையாக்கலாம் கழுதைய குதிரையாக்க நரி இவ்வளவு உயரம் இத பெரிய குதிரையாக்குறது யாரால முடியும் இன்னொன்னு தெரியுமா எங்க இந்தியாவில சர்க்கஸ் காட்டு வாங்க அந்த காலத்துல நீரியானே வரும் சிங்கம் வரும் புலி வரும் நரி வராது எந்த சர்க்கஸ் சிலையாவது நரிய வச்சு வேடிக்கை கட்டியிருக்கானா அடங்காது பொல்லாது தந்திரசாலி ஏமாத்திப்படும் ஏமாத்தக்கூடிய நரிய எங்கிட்ட கொடு அடங்குற குதிரையா மாத்துறேன் இந்த மனசு ஏமாத்துற நரி தானே ஏமாத்துதா இல்லையா ஒழுங்கா பேச்சு கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் எங்கேயோ டமால்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும் இந்த காது அங்க போயிடும் கண்ணு திரும்பி பார்க்கும் மூக்கு இழுக்கு என்னமோ தெரியல பட்டாசு படிச்சுட்டானா இல்ல குண்டு போட்டானா தெரியலையே உடம்பு எந்திரிச்சு அங்க போயிடும் நம்மளை ஏமாத்தி பிடிச்சில்ல இந்த உடம்பு இந்த மனசு நரி தானே மனசுங்கிற நரிய எங்கிட்ட கொடு கடவுள் போற குதிரையா மாத்தி காட்டுறேன் நரியை குதிரை பரியாக்கி ஞானம் எல்லாம் நிகழ்வித்து பெரிய தென்னன் மதுரை எல்லாம் பிச்சதேற்றும் பெருந்துரையாய் அரிய பொருளே அவிநாசி அப்பா பாண்டி வெள்ளமே தெரிய அரிய பரஞ்சோதி செய்வதொன்றும் அறியேனே திருவாசகம் ராத்திரிக்கு எல்லாம் மாறி போச்சா ராஜா பார்த்தான் புல்லா அந்த மாணிக்க வாசகர கொண்டு போய் வைகை ஆத்து மண்ணுல நிக்க விட்டு அடி என்ன தெரியுது வைகை ஆத்துல அப்பவும் தண்ணி ஓடல மண்ணு தான் ஓடி இருக்கு நான் அறுபது வருஷமா மதுரையில இருக்கேன் யா எனக்கு தானே தெரியும் வைகையில தண்ணி வந்தா தலகீழ நின்னா கழுத்தாலம் போகும் எப்படி தலகீழ நின்னா கழுத்தாலம் போகும் தண்ணியே வராதுங்க எந்த காலத்திலையும் வராது இப்போ வெள்ளம் வராது மண்ணு வைகை ஆத்து மண்ணுல நிக்க விட்டு அடி அடிக்கிறான் நேற்று மந்திரி இன்னைக்கு அடி கண்ணீர் விட்டார் கடவுளே போதுமையா இந்த வாழ்க்கை எனக்கு போதுமையா பாருடு விண்ணாய் பறந்த எம்பரனே பத்து நான் மற்றிலேன் கண்டாய் சீரொடு பொலிவாய் சிவபுரத்தரசே திருப்பெருந்துரை உரை சிவனே ஆரொடு நோகேன் ஆர்க்கடு துறைக்கேன் ஆண்டனி அருளிலையானால் பார்கடல் உலகில் வாழ்கிறேன் கண்டாய் வருகை என்றருள் உரியாயேன் நீதான் என்ன காப்பாத்தனே இப்ப நீ கைவிட்டால் யார்ட்டையா போய் சொல்லுவேன் தாய் தள்ளுன பிள்ளைய பேய் கூட பிடிக்காதே நீ தாய் இல்லையா என்னை விட்டுட்டு போயிட்டியே என்னை சீக்கிரம் கூப்பிடு எனக்கு உலகத்துல பற்று கிடையாது உங்ககிட்ட வரணும் வருகன்னு சொல்ல மாட்டியா கண்ணீர் விட்டு அழுதார் சிவபெருமானுக்கு கேட்குமா கேட்காதா அவ்வளவுதான் வராத வெள்ளம் வைகையாத்துல வந்துருச்சு 
தங்கையை லேச திறந்து விட்டுட்டாரு வெள்ளம் வருது அவன் அவன் துணிய காணம் துண்ட காணம்னு வீட்டுக்கு ஓடி போயிட்டான் சாமி மட்டும் நிற்கிறார் நேர கோயிலுக்குள்ள போனார் மதுரை கோயில் சொக்கலிங்க பெருமான் சந்நிதி சந்தன சாந்தின் சுந்தர போற்றி சிந்தனை கரிய சிவமே போற்றி ஆடக மதுரை அரசே போற்றி கூடல் இலங்கு குருமணி போற்றி தென்தில்லை மன்றினுள் ஆடி போற்றி இன்றென காரமுது ஆனாய் போற்றி தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி அண்ணாமலையம் அண்ணா போற்றி கண்ணார முத கடலே போற்றி ஏகம் பத்துரை எந்தாய் போற்றி பாகம் பெண்ணுரு ஆனாய் போற்றி பராய்த்துறை மேவிய பரனே போற்றி சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி அப்படியே நின்னுட்டார் எல்லாம் மறந்து போச்சு எங்க சொக்கலிங்க பெருமான் சந்நிதி அங்கே வெள்ளம் வந்துருச்சு ராஜா பார்த்தா வெள்ளம் ஊருக்குள்ள வந்துட்டு ஆபத்து எல்லாருக்கும் ஒரு பகுதி ஒதுக்கினா முத வீட்டுக்கார அந்த பத்தடியில வெள்ளத்தை அடக்கணும் எப்படி மண்ணை கொண்டாந்து போடு மரத்தை கொண்டாந்து போடு கல்ல கொண்டாந்து போடு ஆத்து வெள்ளம் ஊருக்குள்ள வரப்படாது எல்லாம் கரை அடைக்கணும் ஆளாளுக்கு ஒரு டியூட்டி கொடுத்தாச்சு இந்த பொதுமக்கள் கூடி செய்தார்கள் ராஜா பார்த்துக்கிட்டு நமக்கு என்னன்னு இருக்கல அந்த காலம் வந்தின்னு ஒரு கிளவி விட்டு வாணிச்சு விட்டு வியாபாரம் பண்றவர் விட்டு வியாபாரம் பண்ற பொழுது சிவபெருமானுக்குன்னு கொஞ்சம் புட்டை எடுத்து வைப்பாளாம் அப்புறம்தான் வியாபாரம் பண்ணுவாளாம் சாப்பிடுற போது சிவபெருமான நினைச்சிட்டு சாப்பிடணும் சோறும் கிடைக்கும் பசியும் இருக்கும் ரொம்ப பேருக்கு பசி இருக்கு சோறு கிடைக்கல சில பேருக்கு சோறு இருக்கு பசிக்கல மாத்திரை போடுறேன் பசிக்கிறதுக்கு மாத்திரை போடுறேன் தலைவலிக்கு ஒரு மாத்திரை தடுமனுக்கு ஒரு மாத்திரை தப்பி தவறி பயன்படுத்தினால் தர்மலோக யாத்திரை எத்தனை மாத்திரை ஒன்னும் வேண்டாம் கடவுளை நினைச்சிட்டு சாப்பிடணும் வந்தி கிளவி கடவுளே எனக்கு ஆள் இல்லையே நான் அனாத அனாத இல்ல நான் இருக்கிறேன் சிவபெருமான் அங்கே இருந்து தோல்ல ஒரு மண்வெட்டிய போட்டு ஒரு கூடையை தூக்கிக்கிட்டு வந்துட்டார் கூலி கொடுத்தனை வேலை கொள்வாருண்டோ முதல்ல கூலிய கொடுக்கணுமா அப்புறம் தான் வேலை பார்ப்பாராம் அட்வான்ஸ் சம்பளம் ஒன்னாம் தேதி சம்பளம் கொடுத்தா மிச்சம் இருபத்தொன்பது நாளும் வேலை பார்ப்பேன் பார்த்துக்கோ ஆமா அன்பம் அட்வான்ஸா கொடுத்தா நம்மளை வருஷம் பூரா காப்பாற்று வரல கூலி கொடுத்தனை வேலை கொள்வாருண்டோ பா நீ கூலிக்காரனா ஆமா தாயி உனக்கு என்ன வேணும் என் பங்கு கரை அடைக்கணும் நீ தான் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் நல்லா கரை அடைக்கிறேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆமா கரை அடைச்சா எனக்கு என்ன கூலி கொடுப்பே கூலி தானே எங்கிட்ட காசு இல்லையப்பா தமிழ்ல காசுன்னா குற்றம்னு ஒரு அர்த்தம் எங்கிட்ட காசு இல்லையப்பா இந்த புட்டு தான் இருக்கு இந்த புட்டு தாரேன் நீ கூலியா வாங்கிக்கிறியா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் புட்டு அதுவும் நீ கொடுக்கிற புட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் தினமுல்ல சாப்பிட்டுருக்காரு கடவுளுக்கு கொடுக்க வேண்டாமா கொடுக்கதா நினைச்சா போதும் நம்ம நினைக்க கூட மாட்டேங்கிறோம் என்ன சாதத்தை கடவுளுக்கு கொடுங்கன்னா சொன்னேன் இல்லையே சாப்பிட்ற பொழுது கடவுளே சிவார்ப்பணம்னு நினைச்சுக்கிட்டு சாப்பிடுங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பாட்டி ரொம்ப பசிக்குது நான் ரொம்ப நாளா பட்டினி கிடக்கிறேன் ரொம்ப பசிக்குது இந்த கோயில்கள்ல கூட நைவேத்தியம் வைக்கிற பொழுது லேசா திறந்துட்டு கப்புன்னு மூடிப்படுறாங்க அது கூட எனக்கு முழுக்க கிடைக்கிறது இல்லை சொல்லுவாரா இல்லையா நம்ம என்ன முழுக்க வதறந்தான் அப்படின்ட்டு கப்புன்னு மூடிடுவோம் உள்ளுக்க என்ன இருக்குன்னே தெரியாது புளியோதரை இருக்கா சங்கக்கல் இருக்கா தெரியாது திருச்செந்தூர்ல அப்படியெல்லாம் பண்ணாங்க ஒரு மனை அது பெரிய கதை நான் சொல்லல புரியுதா அதனால ரொம்ப பசி பசி தாங்க மாட்டாம விஷத்தை கூட சாப்பிட்டேன் அது கழுத்திலே நின்றுச்சு பாட்டி எனக்கு பிட்ட கொடு இதாப்பா பாட்டி இன்னொன்று என்ன நீ வியாபாரம் பண்றவ உன் வியாபாரத்தை நான் கெடுக்கக்கூடாது இந்த புட்டை தானே வித்து நீ சாப்பிட போற புட்டை எடு உதுந்து போனா எனக்கு குடு புட்டு அப்படியே இருந்தா வித்து புட்டு இது புட்டு காதல விழுந்துருச்சு 
புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு எடுத்தாளா எல்லா புட்டும் உதுந்து உதிராம இருந்தா எவன் வைத்திலையோ சேரணும் உதிர்ந்தால் சிவன் வைத்தில சேரலாம் புட்டுக்கு இருக்கிற அறிவு நமக்கு இல்லையா ஐயா உதுந்து வச்சு எல்லா புட்டையும் சிவபெருமான் வாங்கி பாட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்கு அமுதம் தெள்ளமுது சாப்பிட்டாரா ஏப்பா இந்த கரை அடைக்கணுமே நான் பாத்துக்கிறேன் இந்த மண்வெட்டி தலையில ஒரு கூடை எல்லாம் கூட்டி தூக்கிக்கிட்டு வைகை யாரு அந்த அந்த ஆள்ட்ட போய் நான் தான் வந்தியினுடைய வேலைக்காரன் என் பேர் எழுதிக்கோ எழுதணும்ல எழுதியாச்சு இப்ப இவர் போய் அடைக்க போறார் அவனவன் ஒழுங்கு அடைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அங்க போய் டான்ஸ் ஆடி அதை பிச்சு விட்டுட்டாரு அது வழியா தண்ணி உள்ள வருது அவன் கிளபோல போன்னு அவன் கத்துற இந்த பக்கம் வாராரு அந்த பக்கம் போறாரு நடனம் ஆடுறாரு கேட்டா என்னால நடனம் ஆடாம இருக்க முடியாதுங்கிறாரு அவர் நடனம் ஆடலைன்னா நம்ம பேச முடியுமா ஆடி பழகின காலு ஒன்னும் பண்ண முடியல இதுல வேற அசந்து போய் படுத்துக்கிறார் என்னமோ வேலை ரொம்ப பார்த்த மாதிரி இதை வெட்டி அதுல போட்டு அதை வெட்டி இதுல போட்டு ஆக வேலை ஒழுங்கு ஆகல இதுல கூடைய வேற ஆத்துல விட்டுட்டாரு எல்லாருக்கும் கோபம் தாங்கல ராஜாவுக்கு செய் வந்து இனுடைய வேலைக்காரன் கூலிய வாங்கிக்கிட்டு வேலை ஒழுங்கா பார்க்கல ராஜா வந்துட்டார் இவரு வைகைய பார்த்து நிக்கிறாரு யார் அந்த கூலிக்காரன் அந்த செக்கச்சவேல்னு நிக்கிறானே அவன் தான் வந்தார் ராஜா பெரம்ப எடுத்தார் முதுகுல ஒரு அடி ஓங்கி போட்டார் படிச்சுன்னு மறைஞ்சிட்டான் இவரு முதுகுல அடி விழுந்துருச்சு மந்திரி முதுகுல அடி விழுந்துருச்சு நின்னவன் போனவன் அறிஞ்சவன் படுத்து கிடந்தவன் அத்தனை பேருக்கு அடி என்னடா இது அந்த ஆள் அடிச்சா எல்லாரும் முதுகிலையும் விழுந்துருச்சு பாண்டியன் முதுகில் பட்டது செடியன் பன்னியர் உடம்பில் பட்டது அரஞ்சோதி முனிவர் திருவிளையாடல் நேரம் இல்ல அதனால நான் பாட்டை சொல்லல எத்தனை எல்லாருக்கு அடி விழுந்துருச்சு உலக நாயகன் மீது பட்ட அடி அத்தனை பேருக்கு விழுந்தது கரை உயர்ந்தது ஆச்சரியம் முழிச்சு பாக்குறாங்க கடவுளே 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 மேல இருந்த அசடியறி வாக்கு இவை அனைத்தும் மாணிக்க வாசகருக்காக செய்யப்பட்டன நல்லா கேக்குறீங்கல்ல நான் ஒன்னே ஒண்ணு கேட்கட்டுமா சிவபெருமான் முதுகுல அடி விழுந்தது இல்ல அந்த அடி எல்லாரும் உடம்புலையும் விழுந்தது இல்ல சிவபெருமான் புட்டு சாப்பிட்டாரே அந்த புட்டு எல்லாரும் வாயிலையும் விழுந்துதா என்னம்மா அநியாயமா இருக்கு என்ன புட்டு சாப்பிட்டா மட்டும் அவருக்கு அடி வாங்கினா நம்மளுக்குமா என்ன பெரிய எத்த வேலையா இருக்க எல்லா உயிருமாய் தழைத்து பிழைத்து அவை அல்லையாய் நிற்கும் எத்தனை உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்களிந்தருழுவதினியே திருவாசகம் பெரிய எத்தன் எத்தனை தெரியுமா ஏமாத்துக்காரன் என்னங்க அர்த்தம் தெரியுமா கடவுள்னு பேர் கடன்னா கடந்து இருக்கிறது உள்ளுன்னா உள்ளே இருக்கிறது கடவுள் நம்மளை விட்டு கடந்தும் இருப்பார் உள்ளையும் இருப்பார் கடந்து இருக்கிற போது புட்டு சாப்பிட்டார் வாயில விழலை உள்ளே இருக்கிற போது அடி வாங்கினார் விழுந்தது எனக்கு சந்தேகம் சிவபெருமானே கடந்து இருக்கிற போது அடி வாங்கப்படாதா உள்ளே இருக்கிற போது புட்டு சாப்பிடப்படாதா அவன் என்ன சொல்றான் உள்ள இருக்கிற போது புட்டு சாப்பிட்டா உனக்கு வாய் இனிக்கும் நீ என்ன நினைப்ப நேற்று சாப்பிட்ட புட்டு இன்னைக்கு நினைக்கு இன்னைக்கு இனிக்குதுன்னு நினைப்ப அடி வாங்கினா சிவாம்ப மனுஷன் இன்ப வந்தால் ஆண்டவனை நினைப்பானா துன்ப வந்தா நினைப்பானா என்னங்க காலையில கல்யாணம் அழகான பொண்ணு மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்கா கழுத்து நிறைய நகை பய ஜாலியா அவ தோல்ல கைய போட்டான் கார்ல உட்கார்த்தினா வா ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் டிரைவ் பண்ணிட்டு வருவோம் இந்த பக்கம் காரு இந்த பக்கம் காரிகை அந்த பொண்ணு தோல்ல கையி சும்மா ஜம்முன்னு போறான் கார்ல அருமையா போறான் பொட்ட காடு மழை கொட்டுது டபக்குன்னு கார் நின்று போச்சு இவன் வந்தாலும் தெரியாது அழகான பொண்ணு கழுத்துல நகை வேற என்ன வென வேணும் முருகா 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 முருகன் கேக்கிறான் காலையில இருந்து இது வரைக்கும் எப்படா நினைச்சே அழகான பொண்ண பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு உன்னையா நினைப்பேன் புரியுதா ஐயா 
இன்ப வர்ற பொழுது கடவுளை நினைக்க மாட்டா அடி வாங்கினான் முருகாம்பா அதுக்காகத்தான் உள்ளே இருக்கிற போது அடி வாங்கினார் முடிஞ்சுது ராஜா ஓடி வந்தான் மாணிக்க வாசகர் காலில் விழுந்தான் சாமி மன்னிச்சு கிடுங்க திரும்ப மந்திரி திரும்பவாவது மந்திரியாவது சட்டி இன்னுமே ஒட்டாது போ எனக்கு எல்லாம் போதும் எல்லாம் போதும் இந்த பதவி எல்லாம் போதும் ஆளை விடு புறப்பட்டு போனார் உத்தரகோச மங்கை திருக்கழுக்குன்றம் திருக்கழுக்குன்றத்திலே எம்பெருமான் மீண்டும் குருநாதனாக வந்து அருள் செய்தார் திருக்கழுக்குன்றம் கணக்கிலா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிடே திருவண்ணாமலைக்கு போனார் திருவம்பாவ பாடினார் மார்கழி மாசம் திருவம்பாவை பாடி அண்ணாமலை அற கும்பிட்டார் பல ஊர்கள் எல்லாம் சுத்தி கடைசியில சிதம்பரத்துக்கு வந்துட்டார் நேரம் இல்ல நான் முடிக்கணும் நான் நிறைய இருக்கு கொஞ்சம்தான் சொல்லி இருக்கேன் சிதம்பரத்துக்கு வந்துட்டார் நடராஜாவுக்கு முன்னால நின்று கண்ணீர் கொட்ட பாடுகிறார் திருவாசகம் முப்பத்தி ரெண்டு வயசாச்சு ஆணி மாசம் ஆயில்ய நட்சத்திரம் சாயங்காலம் சிதம்பரத்திலே நடராஜா கோயில்ல வடக்கு வாசலுக்கு எதிர்த்தாப்புல ஒரு சின்ன கோயில் அதுக்கு பேரும் திருப்பெருந்துரை பழைய திருப்பெருந்துரை அல்ல சிதம்பரம் வடக்கு வாசல் இன்னைக்கு இருக்கு நடராஜா கோயிலுக்கு முன்னால திருப்பெருந்துரை அங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டார் சிவபெருமானே போதும் இந்த வாழ்க்கை போதும் அங்கிருந்து சிவபெருமான் ஒரு அந்தன கோலத்துல வர்றார் ஐயா நீங்க தான் மாணிக்க வாசகரா அப்படித்தான் சிவபெருமான் பேர் வச்சார் நீங்க நிறைய பாடி இருக்கீங்களா என்னமோ பாடி இருக்கிறேன் நீங்க பாடினத போரா நான் எழுதிக்கிறேன் பாடுங்க இவர் உட்கார்ந்து இருக்கார் அவர் நிக்கிறார் யார் உட்கார்ந்து இருக்கா மாணிக்க வாசகர் உட்கார்ந்து இருக்கார் சிவபெருமான் பக்கத்துல நிக்கிறார் மாணிக்க வாசகர் சொல்ல 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 சிவபெருமான் மடமடனு அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு திருவாசகத்தை எழுதினார் கீழே கையெழுத்து போட்டார் மாணிக்க வாசக பெருந்தகை சொல்ல அழகிய திருச்சிற்றம்பலம் உடையான் கையெழுத்து யாரு திருச்சிற்றம்பலம் உடையான் நடராஜா இவ்வளவு ஏடு கையெழுத்து போட்டார் முடிஞ்சுது வாங்கி விட்டு போயிட்டார் ஏன் சார் அவர் நின்னாரா இவர் உட்கார்ந்து இருந்தாரா நீங்க என்ன பாத்தீங்களா கேப்பீங்களா இல்லையா சிவபுராணம் கடைசி வரிக்கு வாங்க கள்ளப்புலக்குரம்பை கட்டளிக்க வல்லானே நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே பிள்ளையுட்கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று சொல்லர் கரியானை சொல்லி திருவடிக்கீழ் சொல்லிய பாட்டு நிறுத்துங்க எங்க சொன்ன பாட்டு அவன் திருவடிக்கீழ் சொன்ன பாட்டு அவன் நின்னா அவன் திருவடிக்கீழ நான் உட்கார்ந்திருந்தேன் அவன் திருவடிய பார்த்துக்கிட்டே சொன்னேன் திருவடிக்கீழ் சொல்லிய பாட்டு எங்க சொன்ன பாட்டு திருவடிக்கீழ் சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவநடிக்கீழ் பல்லோரு மேத்த பணிந்து முடிஞ்சது மறுநாள் அன்னைக்கு ராத்திரி முடிஞ்சது ஆனி மாசம் ஆயில்ய நட்சத்திரம் முடிஞ்சது மறுநா காலையிலே ஆனி மாசம் மக நட்சத்திரம் கோயில திறக்கிறாங்க இவ்வளவு ஏடு இருக்கு என்னடா கோயில் நடராஜாவுக்கு முன்னால எடுத்து பார்த்தா மாணிக்க வாசக பெருந்தகை சொல்ல அழகிய திருச்சிற்றம் பலமுடையான் கையெழுத்து நடராஜா எழுதி இருக்காரு மாணிக்க வாசகர் சொல்லி இருக்காரு போ கூட்டிக்கிட்டு வா எல்லாரும் இங்க வந்து மாணிக்க வாசகரை கோயிலுக்குள்ள கூட்டிக்கிட்டு போக நடராஜாவுக்கு முன்னால போய் நிக்கிறார் கண்ணீர் கொட்டுது முப்பத்தி ரெண்டு வயசு முடிஞ்சு போச்சு சாமி இந்த திருவாசகத்துக்கு நீங்க பொருள் சொல்லுங்கள் பொருள் தானே நடராஜா தான் பொருள் சொல்லிய பாட்டின் பொருள் அறிந்து இல்ல பொருள் உணர்ந்து கடவுள் 
பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் நடராஜா தான் பொருள்னார் ஜோதி உண்டாயிற்று மாணிக்க வாசக சாமி கலந்துட்டார் ஆமா சிவபெருமான் எதுக்காக வந்து எழுதி வாங்கினார் நூல எழுதினாரா இத மட்டும் ஏன் ஊழிக்காலம்னு ஒண்ணு வரும் எல்லாம் ஒடுங்கிரும் அம்பாள் பராசக்தி சிவத்தோடு ஒடுங்குவாள் சிவபெருமான் மட்டும் தனியா நிற்பார் அப்படி தனியா நிற்கிற பொழுது அவருக்கு பொழுது போகணுமா இல்ல பொழுத போக்கப்படாது பொழுத பயன்படுத்தணும் அவருக்கு பொழுத பயன்படுத்தணும் அப்போ படிக்கணும் அவர் படிக்கிற அளவுக்கு நல்ல நூல் எது திருவாசகம் அதனால அதை எழுதி வாங்கிக்கிட்டாராம் இது எப்படி இருக்கு மனோன் மணியம் பாடிய பேராசிரியர் சுந்தரம் பிள்ளை பேசுகிறார் மனோன் மணியத்துல அருமையான இடம் அது கடை ஊழி வரும் தனிமை கடிக்க அன்றோ கடை ஊழி வரும் தனிமை கடிக்க சிவபெருமான் தனியா நிப்பார்ல அப்ப பொழுது பயன்படணும் இல்ல கடை ஊழி வரும் தனிமை கடிக்க அன்றோ அம்பலத்துள் உடையார் உன் வாசகத்தில் ஒரு பிரதி கருதினதே உன் திருவாசகத்தில தமிழ்தாயே ஒரு பிரதி சிவபெருமான் எடுத்து வச்சார் ஏன் ஊழி காலத்துல படிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அவரே வந்து எழுதணுமா ஒரு ஆளை விட்டு எழுதி இருக்கப்படாதா ஆளை விட்டு எழுதினா தப்பு தண்டாவா எழுதிப்படு கோவலன் எழுத சொன்னாங்களா பய கேவலன் எழுதிட்டேன் காலை உடிச்சு விட்டேன் பாத்தியாருக்கு கோபம் வந்துருச்சு ஏண்டா மடப்பயலே கோவலன் எழுத சொன்னா ஏண்டா காலை உடிச்சே கண்ணகிய விட்டுட்டு மாதேவி வீட்டுக்கு போனான்ல சார் அதான் காலை உடிச்சு பாத்தியார் பார்த்தார் இனிமே நானும் கேவலன் எழுதுறண்டா தமிழ் என்னத்துக்காக ரொம்ப ராமாயணம் எழுத சொன்னா ராமயானம்னு எழுதுறாங்க காரியாலயம்னு எழுத சொன்னா காரிய லாயம்னு எழுதுறாங்க தப்பு எவ்வளவு அநியாயம் கண்ணதாசன் சொல்லுவார் பொள்ளாச்சின்னு எழுத சொன்னா புள்ளத்தாச்சின்னு எழுதி வைக்கிறாங்க இவனெல்லாம் நம்ம ஊர்ல படிச்சவன் தப்பு வரப்படாதா அதுக்காக சிவபெருமானே எழுதி வாங்கினாரா வேற யாருக்கு சார் இவ்வளவு பெருமை உண்டு அவ்வளவு பெரிய நூல் திருவாசகம் முடிக்கிறேன் ஒன்னே ஒண்ணு செட்டி நாட்டுல ஓனா சிறுவயல்னு ஒரு சின்ன கிராமம் அங்கே ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க பத்து வருஷமா பிள்ளை இல்லை மாமியாருக்கு கோபம் வந்துருக்கு என் பையனுக்கு அடுத்த தாரம் கல்யாணம் பண்றேன் தப்பு யார்கிட்ட இருந்தாலும் பொண்ணு தலையில தான் விடியும் என் பையனுக்கு அடுத்த தாரம் கல்யாணம் பண்றேன்ட்டா இந்த பொண்ணு கண்ணீர் விட்டு அழுந்தது நடந்த நிகழ்ச்சி பொண்ணோட அப்பா வந்துட்டார் என்னம்மா நியாயம்தானே பத்து வருஷமா பிள்ளை இல்லை அதனால அவங்க அப்படி சொல்றாங்க நீ எங்க கூட வா திருப்பெருந்துறைக்கு போவோம் திருப்பெருந்துறை எங்க இருக்கு ஆவடையார் கோயிலுக்கு பக்கம் ஆவடையார் கோயில் அறந்தாங்கி பக்கம் அப்பா பொண்ணை கூட்டிக்கிட்டு திருப்பெருந்துறைக்கு போயிட்டார் திருப்பெருந்துறை சாமிக்கு என்ன பேர் சொன்னேன் ஆத்மநாதர் அம்பாள் விக்கிரகம் கிடையாது ரெண்டு கால் மட்டும்தான் திருவிழா யாருக்கு மாணிக்க வாசகருக்கு எல்லாம் மாணிக்க வாசகருக்கு சொல்ல போனா ஆத்மநாத சுவாமி சிவலிங்கம் கூட கிடையாது வெறும் மூடியத்தான் வைப்பாங்க ஆவுட மட்டும்தான் உண்டு நான் அந்த காலத்துல சின்ன பையனா இருக்கிற பொழுது என்னுடைய பதினெட்டாவது வயசுல அங்க போய் அர்ச்சகரை பார்த்து கேட்டேன் சாமி சிவலிங்கத்தை காணமே சிவபெருமான் எங்க போயிருக்காரு அவரு சொன்னாரு அவர் குதிரையை கொண்டுகிட்டு மதுரைக்கு போயிட்டாரு நியாயம் தானே ஐயர் சொன்னது தப்பு இல்லையே அந்த இடம் கூட்டிக்கிட்டு போயாச்சு அப்பாவும் பொண்ணு உட்கார்ந்து இருபத்தோராம் தலைப்ப படிச்சாங்க திருவாசகத்துல அம்பத்தோரு தலைப்புல இருபத்தி ஒன்றாம் தலைப்பு கோயில் மூத்த திருப்பதிகம் உடையாள் உந்தன் நடுவிருக்கும் உடையாள் நடுவுள் நீ இருத்தி அடியேன் நடுவுள் இருவீரும் இருப்பதானால் அடியேன் உன் அடியார் நடுவுள் இருக்கும் அருளை புரியாய் பொன்னம் பலத்து எம் முடியா முதலே என் கருத்து முடியும் வண்ணம் முன்னின்றே சிவபெருமானே அம்பாளுக்குள்ள நீ இருக்கிற உனக்குள்ளே அம்பாள் இருக்கிறா இந்த ரெண்டு பேரும் என் நெஞ்சில் இருப்பது உண்மையானால் நான் எப்பவும் இந்த மாதிரி நல்ல அடியார் கூட்டத்திலேயே இருக்கணும் 
இந்த பாட்டுக்கு அர்த்தம் அதாங்க நல்ல அடியார் கூட்டத்திலே இருக்கணும் பத்து பாட்டு கடைசி பாட்டு என்ன தெரியுமா நல்காது ஒளியான் நமக்கு கடவுள் நமக்கு அருள் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டார் இந்த பத்து பாட்டை அப்பாவும் பொண்ணும் படிச்சாங்க நாப்பத்தஞ்சு நாள் ராத்திரி தூங்குறாங்க கனவுல சிவபெருமான் காட்சி கொடுக்கிறார் உன் தலைமாட்டில ஆறு வெள்ளி தண்டை வச்சிருக்கேன் எடுத்துக்கிட்டு போ முழிச்சு பார்த்தா ஆறு வெள்ளி தண்டை தண்டை ஆண் குழந்தைக்கு போடுறது தண்டை அணி வண்டை எங்கின் கிணி சதங்கையும் தண்களல் சிலம்புடன் கொஞ்சவே திருச்செந்தூர் திருப்புகள் ஆறு தண்டை வச்சிருக்கேன் எடுத்துக்கிட்டு போ சந்தோஷம் எடுத்துக்கிட்டு வந்தா ஒரு வருஷத்துல ஒரு ஆண் குழந்தை ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சு ரொம்ப டூ ஆறு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தது ஊரு ஊனா சிறுவையல் உய்ய கொண்டான் சிறுவையல் ஆறு ஆண் குழந்தை சென்னையில ஒரு கூட்டம் அங்கே இந்த செய்தியை சொன்னேன் ஒரு அம்மா எந்திரிச்சாங்க ஐயான்னாங்க என்னமோ சொல்ல போறாங்களே என்ன அந்த ஆறு ஆண் குழந்தையில எங்க தாத்தாவும் ஒருத்தர் எப்படி இருக்குமா கண்ணீர் வந்தது திருவாசகம் எல்லாத்துக்கும் இடம் கொடுக்கும் கல்யாணம் ஆகலையா பதினேழாம் தலைப்பு அன்னை பத்தப்படி குழந்தை இல்லையா இருபத்தோராம் தலைப்பு கோயில் மூத்த திருப்பதிகத்தப்படி சார் பைசாவுக்கு பாட்டு இருக்கா இருக்கு பொற்கிளியே கிடைக்கும் நாப்பத்தோராம் தலைப்பு குலா பத்து படி இந்த பைசாவை வச்சு திருப்பணி பண்ண நினைக்கிறேன் கோயில் கட்டணும்னு நினைக்கிறேன் கோயில் கட்ட முடியுமா அதுக்கு பாட்டு இருக்கா இருக்கு குலா பத்து திருப்பணிகள் செய்வேனுக்கு அப்படின்னு மாணிக்க வாசகர் பாடி இருக்கார் படிக்க சொல்லு சார் சிவபெருமானே வேணும் அதுக்கு பாட்டு இருக்கா இருக்கு சிவபுராணத்தை படி சிவபெருமான் வந்து உங்க வீட்டு வாசப்படியில் நிற்பார் இங்கு நம் இல்லங்கள் தோறும் எழுந்தருளி வீட்டு வாசப்படியில கடவுள் நிற்பாரா திருவாசகத்துக்கு மிஞ்சி ஒரு நூல் கிடையாது திருவாசகம் சிவபெருமானுக்கு சமானம் மகா வித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை கடைசி காலத்துல உயிர் போகுது ரொம்ப பெரிய ஞானி படுத்து கிடக்கிறார் பக்கத்துல ஊபே சாமிநாத ஐயர் சாமிநாதாங்கிறார் பேச்சு வந்துருச்சு செவக்குன்னு தொண்டையில சளி அடைச்சு கடைசி வரைக்கும் வேணே அதுதான் கப்புன்னு சளி அடைக்க மூச்சு போயிடும் அடைச்சிருச்சா சொல்ல வரல திருவான்னார் திருவா வந்துச்சு அதுக்கு மேல வரல சாமிநாத ஐயர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் திருவாசகம் படின்னு சொல்றாரு சாக போற போது படிச்சார் வடங்குகின்றாய்க்கு உன் அருளார் அமுதத்தை வாரிக்கொண்டு விழுங்குகின்றேன் விக்கினேன் வினையேன் என் விதியின்மையால் தளங்கரும் தேனன்ன தண்ணீர் பருக தந்து உய்யக் கொள்ளாய் அடுங்குகின்றேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே நான் ரொம்ப நாளா பட்னி கிடந்தேன் நீ சாப்பாடு போட்டே நான் வேக வேகமா அள்ளி கொட்டிக்கிட்டேன் எனக்கு தலைகளுத்து இல்லை அதனால விக்கல் எடுக்குது சாப்பாடு போட்ட நீ தேன் மாதிரி தண்ணீரை கொடு நான் உங்ககிட்ட அடைக்கலம் இந்த பாட்டை கேட்டார் இல்ல மகா வித்துவான் அப்படியே அடங்கிட்டு இந்த பாட்டு தான் சப் இன்ஸ்பெக்டர் கிருஷ்ணையரையும் ராஜாஜியையும் இணைத்து வைத்தது ராஜாஜி ஒரு வக்கீல் சேலத்துல அதோட முடிக்கிறேன் சப் இன்ஸ்பெக்டர் கிருஷ்ணையர் அவர் அரசாங்கம் இவரு சுதந்திர போராட்டம் இவர் ஜெயிலில் போடுறவர் அவர் இந்த ரெண்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று பேசிக்காது அன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் சாப்பிட உட்காடுறாங்க சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரியாருக்கு மனைவி இறந்து போயிட்டான் அவரே சமைச்சு அவரே சாதம் தயிர் சாதம் கொண்டு வருவார் கேட்டா முட்டாளுக்கு மோரு ஜாதம் தேவலையும் பாரு சாப்பிடுவார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் கிருஷ்ணையர் ஏத்தாப்புல வந்து உட்கார்ந்துட்டார் இவரும் உட்கார்ந்து இருக்கார் அவர் சாப்பிடுறார் சாப்பிடுற பொழுது அந்த தண்ணீர் எடுத்து விழாவி என்னமோ ஒரு பாட்டை சொன்னார் ராஜாஜி நிமிந்துட்டார் இந்த பாட்டு நல்லா இருக்கு கிருஷ்ணையர் இந்த பாட்டு என்ன பாட்டு சொல்லு இப்ப நான் சொன்ன பாட்டு கடவுளை எனக்கு சாப்பாடு போட்டே விக்கல் எடுத்தது தண்ணீர் குடு 
வழங்குகின்றாய்க்கு உன் அருளார் அமுதத்தை வாரி கொண்டு விழுங்குகின்றேன் விக்கினேன் வினையேன் என் விதியின்மையால் விதி இருந்தாத்தான் திருவாசகம் கேட்கலாம் விதி இருந்தாத்தான் சாப்பாடு உள்ளே இறங்கும் களங்கரும் தேனென்ன தண்ணீர் வருக தந்து உய்யக்கொள்ளாய் அடுங்குகின்றேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே கிருஷ்ணையர் இந்த பாட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு இது எங்க இருக்கு திருவாசகத்தில இருக்கு அடைக்கல பத்து இருபத்தி நாலாம் தலைப்பு பத்தாவது பாட்டு எழுதிக்கிடுங்க நான் திருவாசகத்துக்கு வாழ்க்கப்பட்டு ஐம்பத்தஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கு ஊறிக்கிட்டே இருக்கு திருவாசகம் மதுரையில எங்க வீட்டுக்கு பேரு திருவாசகம் ஒரு அன்பர் வந்தார் ரொம்ப படிச்சவர் என்ன பார்த்தார் இதுவரைக்கு உங்களுக்குள்ள திருவாசகம் இருந்தது இனிமே திருவாசகத்துக்குள்ள நீங்க இருக்க போறீங்க என்றார் மறக்கப்படாது இந்த பாட்டு கேட்டாச்சா கிருஷ்ணையர் எனக்கு ஒரு திருவாசக புத்தகம் வாங்கி தருவீங்களா கேட்டது யாரு ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் கவர்னர் ஜெனரல் ராஜாஜி மகாத்மா காந்திக்கு சம்பந்தி வியாசர் விருந்து எழுதியவர் சக்கரவர்த்தி திருமகன் எழுதியவர் கீதைக்கு உரை எழுதியவர் அவளது படிப்பாடி கிருஷ்ணையர் எனக்கு ஒரு புஸ்தகம் வாங்கி கொடு அந்த புண்ணியவான் திருவாசகம் வாங்கி கொடுக்க ராஜாஜி திருவாசகத்தை பூரா படித்தார் நல்ல வேலைய அவரை ஜெயிலில் போட்டாங்க நல்ல வேலைய அங்கிருங்க வக்கீல் புலப்பா இருந்தா ஆயிரம் பேர் வருவான் போவான் படிக்க முடியாது ஜெயிலில் நிம்மதி திருவாசகத்தை பூரா படித்தார் திருவிக்கா அப்பவே சொன்னே ஆரம்பத்தில் திருவி கல்யாண சுந்தர முதலி யார்கிட்ட விவரம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டார் பின்னாலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி நாலு இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சு ஏழு வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்போ தருமபுர ஆதீனம் மகா சன்னிதானம் திருவாசகத்துக்கு உரை எழுதி வெளியிடுறார் அந்த உரை தண்டவாணி தேசிகர் உரை அந்த புத்தகத்துக்கு முன்னரை வேணும்னு ராஜாஜிக்கு கடிதாச்சு எழுதுறார் யாரு தருமபுர ஆதீனம் மகா சன்னிதானம் ராஜாஜி பதில் போடுறார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் கிருஷ்ணையர் மூலம் நான் திருவாசகத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்டேன் திருவாசகத்தை சிறையில் படித்தேன் அது என் உயிர் நூல் உணர்வு நூல் திருவாசகத்துக்கு ஒருவர் உரை எழுதுவாரே ஆனால் அந்த உரைக்கு முன்னரை எழுதக்கூடிய தகுதி எனக்கு கிடையாது மன்னிக்கவும் சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரி அந்த கிருஷ்ணையருடைய பேத்தி இன்னைக்கு வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க நமக்கு முன்னால பாலம் அம்மையார் கிருஷ்ணையருடைய மகள் அவர் அம்மா கொஞ்சம் எந்திரிச்சு நிலுங்க எல்லாரும் பார்க்கட்டும் அந்த கிருஷ்ணகியருடைய மகள் பாலம் அம்மையார் அவர்களுடைய மகள் இன்னைக்கு வந்து இருக்கிறாங்க இதுதான் நிறை உரை திருவாசகம் கேட்ட எல்லாருக்கும் நன்றி நான் சொன்னது ரொம்ப கொஞ்சம் இன்னொன்னு தெரியுமா திருவாசகத்தில திருவாசகங்கிற பேரு எங்கேயும் கிடையாது யாரோ பின்னால வந்தவங்க வச்ச பேரு திருக்குறள்ல திருக்குறளுங்கிற வார்த்தையே கிடையாது அருமையான நூல் வீட்டுக்கு போற பொழுது சிவபுராணத்தை மட்டுமாவது சொல்லணும் நான் மூணு தடவை கைலாஷ் யாத்திரை போயிருக்கேன் கைலாஷ் யாத்திரை போற பொழுதெல்லாம் எங்களுக்கு துணையா இருந்தது சிவபுராணம் மட்டுமே தொண்ணூத்தஞ்சு வரி மனசுக்குள்ள சொல்லிக்கிட்டே போவோம் எந்த கலைப்பும் இருக்காது மாணிக்க வாசக சுவாமி பாடிய அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு திருவாசகம் திரு சிவபுராணத்தை மட்டுமாவது சொல்ல வேண்டும் அது திருவடிக்கீழ் சொல்லிய பாட்டு எல்லா இன்பங்களையும் தரக்கூடியது திருவாசகம் சிவபெருமானுக்கு சமமாக வைத்து வழிபாடு செய்யப்படக்கூடிய நூல் திருவாசகம் என்பதை சொல்லி இவளது பேர் இன்றைக்கு வந்து கேட்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள்லாம் ரொம்ப கொடுத்து வைத்தவர்கள் இந்த வீட்டில இருந்து கேட்கக்கூடியவர்கள் அவர்களும் கொடுத்து வைத்தவர்கள் எல்லா பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கங்களை தெரிவித்து என்னையும் ஒருவனாக்கி இரும் கலல் சென்னையில் வைத்த சேவக போற்றி என்ற திருவாசகத்தை நினைவு செய்து நெஞ்சத்தே நின்று நிறைவு தரும் மீனாட்சி தஞ்சமலர் சேவடிக்கு கைகூப்பி தண்டனிட்டு திருவாசகம் தேன் திருவாசகம் தெள்ளமுது அதை உண்டவர்கள் 
சிவபெருமானுடைய திருவடி கீழ் அமைதி அடையக்கூடிய வாய்ப்பை பெறுவார்கள் என்பதை சொல்லி ஜிகத்திலும் துணை இறந்த பின்னாலும் துணை திருவாசகம் இறக்கிற பொழுது திருவாசகத்தை கேட்டுக்கொண்டு இறந்தால் போற வழி மிக நிம்மதியானதாக அமையும் என்பதையும் சுட்டி காட்டி இந்த உரையை மாணிக்க வாசக பெருமான் திருவடிகளில் சமர்ப்பணமாக்கி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்